Yes, hello everyone, good evening. So guys, hope we are good to go now, right? Shall we start? Okay. So uh, friends, uh, this is uh, CSAT 2023 question paper with uh, us today. And uh, I have set A with me, right? And guys, if I talk about this paper, this paper was actually really tough, right? And uh, uh, I don't know ki, uh, it's not a paper cube and I UPSC senior, but theek hai. they want you to prepare for CSAT, right? They want you to give equal weightage to CSAT as GS. And uh, obviously, like I have been continuously saying that UPSC wants you to prepare for CSAT. And this time, obviously, they have made their intentions very clear, right? So, guys, okay, I can see some of you. Minakshi, hello. Yes, uh, so everyone, uh, let's uh, start with the paper. And uh, let me tell you one more thing that uh, this time, I can, I can imagine the situation of you guys inside the examination hall, because obviously the paper was really tough. So many students called me and uh, they have said, Ki, sir, uh, sir, if I was a kamzor dil, I would have had a heart attack in the paper. Mein. <laughs> People were saying like that. And uh, to chalye, uh, let's start friends. Uh, so uh, I have set A and uh, you can download the question paper kar lijiye, guys. Uh, the paper ka, I mean the question paper is given in the link of this, uh, I mean the link is given in the description of this video. So you can download the paper, right? And uh, you can, uh, you can you can sit with the paper itself right and we should we should start with the set a and in set a if i talk about guys and before that obviously these are our uh, uh, these are like contact details of us fine telegram channel website youtube channel and youtube handle and uh, phone number right and guys this is the details of our upcoming uh, batches right we are going to start one batch from 15th of june then 14th of september and then 12th October, then 23rd November, 14th December, and last batch in January 2024. Right. So, guys, uh, this is the schedule for upcoming batches of R. Okay. And this is the schedule for the test series. So, obviously, you can watch it later. Right. And uh, this is set A. You can download the paper before you start the discussion. Fine. So that obviously, your question will be easy. Okay. And, guys, yesterday I have created a poll in our telegram channel right how was the question paper and yes uh, i have given the options like this uh, very tough slightly tough average and easy and you can see the result in front of you right and approx 900 i mean 939 approx 950 you can say so around 950 people voted for it and we have got this results obviously the paper was really tough i don't know what exactly upsc wants this time they actually wants you to prepare for CSAT, right? This is, I mean, they have made their intentions very clear now. Fine. So the question was actually, uh, I mean, they have asked only number system and only and only number system, right? No arithmetic like, uh, like time speed and distance, like problem on trains, like relative speed, averages, ages, ratio proportion, mixtures allegation, Right. They didn't ask even a single question from all these topics. Correct. So anyways. Yes. So let's move to the first question, guys. Okay. First, one, two, three. These are the reading comprehension. So first three questions were from reading comprehension. As you all know, my reading comprehension is actually very bad. So I'm not solving these three questions. I'll be starting with question number four, right? So guys, the real discussion is being started from question number four. The first question of mathematics is from question number four. So question number four says, guys, just read the question. Question four says, Raj has 10 pairs of red, nine pairs of white, and eight pairs of black shoes in a box. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box and get a red pair shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? See guys, red, there are 10 red pairs. After that, there are nine white pairs, and after that, there are eight pairs of black, eight black pairs. Fine. So these are 20 shoes, these are 18 shoes, and these are 16 shoes, right? Now, guys, the question is saying maximum number of attempts, right? Maximum number of attempts. 
so if we need to find the maximum number of attempts so first all the possible non red shoes he is picking suppose that right first all non red shoes he is picking so non red is 18 plus 16 which is 34 so first 34 shoes he is picking only non red which are either black or white okay so let's say he is uh, picking first 34 shoes as black or white after that since we need to maximize the attempt so after 34 picks he is left only with red shoes in the box fine now if he is picking 10 red shoes so obviously there are 20 red shoes so 10 pairs so 10 shoes of right leg and 10 shoes of left leg fine so 10 shoes of right legs and 10 shoes of left leg so let's say after that he is picking all the 10 either of left leg or of right leg all the 10 will be of same leg fine so total 44 shoes he is picking but still he is not getting any red pair fine so after 44th if he is picking the next shoe then definitely he is getting one red pair right so 44 plus 1 45 so once he picks maximum 45 shoes definitely he is going to get one red pair fine the answer is 45 d option is the correct choice right guys so question was very tricky because 36 is also there in the option so 36 is the confusing option right because like most of the students will do 34 plus 2 it is 36 right but that is not correct because we need to find the maximum number of attempts so that can be what that can be 45 right guys so now let's move to the next question right so here guys let's start with this question this question was actually uh, I would say a tough question right and in the examination it is not advisable to solve this question right I'll show you the solution also but agar main bhi exam de raunga to shayad examination hall mein I'll avoid this question main nahi karta isko theek hai ye exam mein karne wala question nahi tha just read the question the question is what in how many ways can a batsman score exactly 25 runs by scoring singles fours and sixes only irrespective of the sequence of the scoring shots right so we have three four cases here just think about these cases he can score with singles only right he can score with sixes and singles only he can score with fours and singles only right he can score with uh, six four and singles only right so these are cases and inside these cases we have several other cases too right let me show you so singles obviously for singles we have only one case 25 singles right only one case 25 singles correct sixes and singles so guys sixes and singles if i talk about so six into four is 24 plus one right just think about it six into four plus one this is 25 right now guys if we have six into four then obviously we can have six into three plus something 6 into 2 plus something 6 into 1 plus something singles is equal to 25 I repeat 6 into 3 plus 7 singles right 6 into 3 18 18 plus 7 is 25 right so it means what we have actually four cases like this why 6 into 3 plus 7 correct then 6 into 2 plus uh, 6 into 2 is 12 12 plus 13 right clear so similarly 6 into 1 plus 19 correct so there are four cases guys it is clear now fours and singles so 4 into 6 plus 1 is equal to 25 so guys 6 fours plus 1 right similarly 5 fours plus 5 4 fours plus 9 so if it starts with 6 fours then obviously total 6 cases here guys getting it everybody clear right now 6 4 and 1 correct so in 6 4 and 1 we have other cases so here we have some more cases so let's say he is he is scoring 6 I mean 3 sixes. so 3 sixes means what 18 runs so 3 sixes plus obviously only 1 4 can be can be there 
so 18 plus 4 is 22 22 plus 3 singles right so this is one case with 6 4 and 1 correct after that if he is scoring two sixes right guys two sixes so two sixes so with two sixes what he can do so with two sixes i mean two six means 12 right so 12 plus 12 is equal to 24 fine so he can have three fours correct plus one single right with two sixes he can have two fours plus rest singles with two sixes he can have one four plus rest singles getting it everyone right so here three more cases right now we can have here we we are having two sixes here we are having three sixes and now we can have one six also so one six one six one six means six runs right so with six runs we can have maximum four times four maximum four fours correct so four four plus rest singles right everyone four fours plus rest singles correct so it means we have four more cases here why because one six then four four one six then three times three fours one six then two fours one six then one four and rest singles correct so here we have four fours i mean four cases so four cases three cases and then this is one case and then this is six this is four this is one right guys just add these uh, as add these cases four plus three it is seven seven plus one it is eight eight plus six 14 14 plus 4 18 18 plus 1 19 total 19 cases will be there guys right the answer is 19 everybody this question i have solved in front of you why because i am sitting in my classroom right and obviously it is not the same day of the examination it is like today is like one extra day in the examination i have got ample amount of time to solve this question fine but inside the examination hall my strategy will be I, I won't be solving this type of question right and neither i'll advise you to solve this question inside the examination hall kyunki sabse pehli baat to ye ki itna time lagega number one number two agar koi case miss ho gaya right to option mein 18 is also there 19 is also there 20 is option there 21 is also there they are very close right options are very close so guys inside the examination hall please leave this question okay everyone and those who are sitting online, guys, please, aap respond karte rahiye. Agar aapko question samajh mein nahi aa raha, toh bhi bataiye mujhe. Thik hai? Right? Shall we move, guys? How? Chaliye. Now, let's talk about the next question, everyone. How? Chaliye. All right. The next question says, just read this question, everyone. The next question says, Next question says, there are four letters and four envelopes and exactly one letter is to be put in exactly one envelope with correct address. If letters are randomly inserted into envelopes, then consider the following statements. Theke. Guys, we have four letters and four envelopes. Theke. So four letters means, let's say we have letter one, letter two. Uh, let me change the color of the pen. Yeah, we have let's say letter 1, letter 2, letter 3, letter 4 and let's say the envelopes are A, B, C, D, right everybody or uh, okay, envelopes are A, B, C, D, fine. These are the letters and these are the envelopes, fine. Now the first statement is saying it is possible that exactly one letter goes to incorrect envelope guys exactly one letter goes to incorrect envelope it is not possible kyunki agar ek galat mein chala jayega to dusre ko bhi to galat mein jana padega right the another has to go to the incorrect also fine so this statement is not correct right now second statement second statement statement is saying there are only six ways in which only two 
only two letters can go to the correct envelope only two right see guys they will be in the pair if one goes to incorrect then actually two goes to incorrect ideally right fine because another one will also go to incorrect so if two are going to incorrect then two might be going to correct fine this may happen now if two are going to correct then which two are going to correct we don't know right if two are going to correct correct envelopes then which two are going to correct envelopes we don't know so obviously l1 l2 l1 l3 l1 l4 right so these are the pair with l1 right now let's take the pair with l2 l2 so l2 l3 l2 l4 right and now let's take the pair with l3 letter 3 so l3 l4 right so guys these are what 1 2 3 4 5 6 right so there are six ways where two letters can go to the correct envelopes right everybody fine okay clear anyone any confusion any doubt those who are sitting online those who are watching online right so here this statement is correct right guys two only this statement is correct all right everybody fine okay now guys let's move to the next question question number seven guys question number seven question number seven is actually an easy question you can say question is saying what is the remainder when this number is divided by 100 right all of you question is saying what is the remainder when this number is divided by 100 right see all of you this is the multiple of 5 this is 5 into something this is also 5 into something right and this is 4 into something correct so when you are multiplying these numbers so you are getting 5 into 5 is 25 25 into 4 is 100 correct so this numerator is actually the multiple of 100 correct when this is the multiple of 100 is divided by 100 then the denominator i mean the remainder is what remainder is zero right everybody so option a is the correct choice correct all of you fine everyone fine shall we move okay chaliye hmm? <laughs> chaliye all right okay let's move to the next question guys the next question says what is the unit digit of the expression of the expansion of something something right so the key everyone you just have to treat this it is 57242 right you just have to treat this number as this is equivalent to i mean if i'm talking about the unit digit then you just have to focus upon the unit digit only right so you just have to focus upon two so question is this is equivalent to two raised to the power nine into seven into five into three into one right okay so this is two raised to the power this number right everybody so what is the what is the unit digit of this number right question is saying what is the unit digit of this number okay so friends the cyclicity of two is what the cyclicity of two is four right her four four ke baad, two raised to the power one is what two two raised to the power two is four two raised to the power three is eight two raised to the power four is sixteen so two four eight sixteen then again thirty two sixty four and then one twenty eight then two hundred sixteen i mean one twenty eight two fifty six right so 2486, 2486 unit mein aata So this is called the cyclicity of 2 is 4, right? So you need to find the power, I mean, unit digit of this number. So obviously 9 into 7 into 5 into 3 into 1 will be divided by 4, correct? So this number will be divided by 4 and you need to find the remainder, right? So 9 divided by 4 will give you one remainder. Here this will give you three remainder, here this will give you one remainder, this is three remainder, this is one remainder, right? So this is overall nine remainder and nine divided by four will give you one remainder, right? So overall the remainder is one. So if this number is being divided by four giving you one remainder, then unit digit of this number will be same as two raised to the power one, right? Unit digit will be same as two raised to the power one, which is two, 
the answer is 2 right guys the answer is 2 okay all right chaliye now guys let's move to the next question and everybody aapko samajh mein aa raha hai na agar koi bhi problem aa rahi hai if you guys have if you guys are facing any difficulty any problem please let me know right okay because पर्पज ये है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं एंड मोर ओवर आपको आगे के टेस्ट में क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है ठीक है एनी वेज चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ थ्री डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंग नॉन जीरो नॉन जीरो डिजिट सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू डबल वन डबल वन आई मीन 1111. Mm, then what is the value of a plus b plus c plus d plus e plus f? Okay. See guys, देखिए this question was actually an easy question. अगर आपको ये क्लिक कर गया तो और अगर नहीं क्लिक किया तो it will be a tough question. I'll solve this question with two processes, right? See what is given a b c d e f. ठीक This is equal to one, 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 one. Now, guys, please tell me one thing. C plus F will be what according to you? Just tell me. C plus F will be eleven. Correct. Why? Because they are saying uh, A, B, C, D are distinct digits, right? They are three-digit numbers. Correct. So C plus F will be eleven. Correct everyone. C plus F will be eleven, right? Now guys, C plus F will be eleven, and eleven will give you one carry uh, carry here. So B plus E will be ten. How? Huh? It will give you one carry here. A plus D will be ten. This will become eleven, right? So C plus F is what? Eleven. B plus E is what? Ten. A plus D is what? 10 correct now the question is a plus b plus c plus d plus e plus f right so it means you need to add all of them a plus b plus c plus d plus e plus f add all the three equations what you will be getting you will be getting 31 a plus b plus c plus d plus e plus f correct you will be getting 31 सो आइर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस ठीक है अगर ये आपको वहां पे ऐसे क्लिक कर जाता है तो ठीक है और अगर ऐसे नहीं क्लिक करता है तो आप क्या कर सकते हैं फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि लाइक दीज टू आर थ्री डिजिट नंबर्स राइट बोथ बोथ ऑफ देम आर थ्री डिजिट नंबर्स एंड ऑब्वियसली उनका जो वैल्यू है उनकी वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी वॉट एक हजार एक सौ ग्यारह समथिंग राइट लाइक दिस राइट तो यू डस्ट हार्ट टू थिंक कि ए डबल जीरो प्लस बी डबल डी डबल जीरो शुड बी इक्वल टू वन थाउजेंड एंड देन बी सी प्लस ई एफ शुड बी इक्वल टू हंड्रेड इलेवन राइट यू जस्ट हैव टू थिंक ऑन दीज लाइन्स करेक्ट सो एवरीवन आई कैन टेल यू लाइक वी कैन फाइंड सम वैल्यूज लाइक दिस सपोज दैट सिक्स हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड राइट और यू कैन थिंक अबाउट सेवन सिक्सटी टू आई मीन सेवन हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड Right. So let me write the values: six hundred eighty-five and four twenty-six. Right. We just take the sum. This is eleven. This is obviously, and this is like this. Right. And seven. In the case of seven, what you can say? In the case of seven, um, sixty-two plus forty-nine. Right. So this is eleven. This is again eleven, and this is eleven, right? So, guys, we can solve this question like this also. If you click on this way, then otherwise, you can do this way with normal algebra. Okay? So, guys, now, 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 आप ये मत समझिए कि आप लास्ट के टेन टेन डेज में या फिफ्टीन डेज में या थर्टी डेज में सी सेट पढ़ लेंगे और सी सेट क्लियर हो जाएगा राइट अब सी सेट पैसा नहीं है राइट एवरीवन 
सो यू नीड दिस दिस टाइप ऑफ थाट प्रोसेस टू डेवलप राइट और इसको डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली टाइम टाइम इज रिक्वायर्ड राइट सो एनी वेज गाइज नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का ये जस्ट रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेइंग क्वेश्चन नंबर टेन इज सेइंग डी इज अ थ्री डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ डिजिट्स इज द लीस्ट गाइस मैं आपको बताऊं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में समझ में ही नहीं आया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है राइट डी इज अ थ्री डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट राइट रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज लीस्ट सो जस्ट स्टार्ट विद द मैक्सिमम नंबर द मैक्सिमम थ्री डिजिट नंबर इज वॉट नाइन 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 राइट डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट सम ऑफ नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन इज ट्वेंटी सेवन राइट सो नंबर टू द सम ऑफ डिजिट्स राइट नंबर टू द सम ऑफ डिजिट्स वॉट इज द रेशियो वाइज द रेशियो इज थर्टी सेवन राइट दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो क्वेश्चन इज सेंग दिस वैल्यू शुड बी लीस्ट right this value should be least question is talking about this value they want to find the minimum value of this right now friends if a fraction is minimum i mean the value of a fraction is minimum it means what the value of a fraction is minimum means the numerator the numerator is minimum and denominator is maximum correct If you want to find the minimum value of this, it means this numerator part must be minimum, and denominator part must be maximum. What is the numerator part? Numerator part is the number. If you want the number to be minimum, then obviously you should start the number with the least digit, right? The least digit is what one. And what is this? This is the sum of digits. You want sum of digits to be maximum. It means what? It means it has maximum nines, right? So guys, we have one nine nine. One nine nine divided by sum of digits is what? Sum of digits is ninety, right? So it is approximate. Guys, it is approximate what? It is approximate ten point five. You can say, right? It is approximate ten point five. Not exactly ten point five, but it is very much close to ten point five, right? Now, what is the question is saying? The question is saying. Uh, the question is saying, what is the difference between the digit at the hundredths place and the digit at the units place of t? Hundredths place and units place. This is the units. Sorry, this is the hundred. This is the unit. The, what is the difference? Eight. Right. The answer is eight. Guys, getting it? Fine. Okay. Everyone, those who are sitting online, guys, getting it? Huh? Okay. Chal liye. now let's move to the next one so 11 12 and 13 they were from reading comprehension right now let's move to the question number 14 okay everyone question number 14 chaliye question number 14 is saying there are five positive integers p q r s t r sorry three three of the five positive integers i'm sorry three of the five positive integers p q r s t r even and two of them are odd not necessarily in order consider the following p plus q plus r minus s minus t is definitely even and 2p plus q plus 2r minus 2s plus t is definitely odd guys here mind this word the word is saying definitely right definitely right guys definitely is a very heavy word definitely means it will always it will hold good fine so agar aapko ek bhi counter example mil jata hai iske against if you are able to find only one counter example against it then this is not definitely correct right okay so just think about it guys question is saying two of them two of them are odd and three of them are even right so first of all just take this as even this as even and this as even right so p plus q plus r 
if all of like even 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 then the sum will be even right minus uh, s plus t correct s plus t fine so if question is saying 3 are even and 2 are odd fine so odd plus odd is even so this is what this is even so even minus even is obviously even fine so this is case number one where we have assumed these three numbers are even and these two numbers are odd right so this is coming out to be even number right now just take any other case right everybody if we are taking two of them even and one is odd right everyone two of them are even and one is odd fine so let's say this is even this is even and this is odd so obviously this result is odd fine so one odd is here then obviously one odd we have to take here so one even let's say plus one odd fine so this is also odd so odd minus odd will be even right okay it is also even now take one more case where two of them are odd and one is even right so two of them are odd so odd plus odd plus even minus even plus even right so obviously guys this is even and this is also even so this is overall even even minus even is again even correct everyone so the first statement is definitely even it is correct right because obviously jitne bhi cases ho sakte the we have considered all the cases fine now let's talk about the second uh, statement where they are saying 2p plus q plus 2r minus 2s plus t is definitely odd see all of you here 2p plus 2r minus 2s plus q plus t okay right see all of you here it doesn't matter which is even and which is odd right i mean in first bracket it doesn't matter which is even and which is odd because all of them are multiplied with 2 you can take 2 common p plus r minus s fine so like among these three numbers it doesn't matter which is even which is odd but if you are multiplying this with 2 then all of them i mean the resultant will be even fine so resultant will be even correct right okay now guys if you take both of them even q and t if you take q t even right so what i have considered is p odd r odd s even and this is this is even and this is also even fine so guys the first bracket is even and even plus even is even right so obviously this resultant will be even correct and the statement is saying this is definitely odd correct so obviously in one example it is even right so this is not definitely odd this can be odd this can be even also correct so statement number one only is the correct answer for this question guys it is clear right all right yes everyone chaliye now let's move to the next question after that we have question number 15 right guys question number 15 okay let's talk about question number 15 guys question number 15 is saying consider the following uh, with respect to a prime number p and a composite number c okay prime number is p and composite number is c so map p ko let's say i have assumed 2 and c ko i have assumed 6 right so the question is p plus c 2 plus 6 divided by p minus c so this is 2 plus 6 is 8 divided by minus 4 is equal to minus 2 which is even right question is saying it can be even yes it is correct right after that question is saying it can be odd see guys this is even c c is a composite number no so just assume c as an odd number let's say it is 9 9 is a composite number so guys this will be definitely even because it is multiplied with 2 
and let's say this is 9 so even plus odd will be odd so it can be odd yeah it is correct right after that the next question next question is pc can be odd let's say p is 5 and c is let's say 9 right so 5 into 9 is what 5 into 9 is 45 so pc can be odd yeah it is also correct right so all of them are correct right everyone all of them are correct 1 2 3 everybody clear hmm? all right now guys let's move to the next one question number 16 yes guys question number 16 question number 16 is saying if abc on multiplication with d gives 3 7 d d where a b c d are distinct non zero digits what is the value of a plus b plus c see all of you this is 3 7 oh, i'm sorry this is 3 7 and d d right 3 7 is close to 3600 it is 3700 something right so it is close to 3600 okay so 900 something 900 something into 4 900 something into 4 is equal to 3700 something correct guys okay now it should be 900 and this is into 4 will give you 37 and dd dd means the same number right everybody and this number see all of you this is d right so obviously d is coming out to be 4 so 9 uh, this is 3600 plus 144 so 144 uh, 36 into 4 is 144 right so this should be 36 so 936 into 4 is equal to 3744 correct everyone so this is abc huh? so question is saying what is a plus b plus c right so a plus b plus c is what 9 plus 3 plus 6 this is 18 correct all of you right everyone 936 into 4 is equal to 3744 correct now see all of you main aapko yahi bolta hu ki ye cheeze jo hain aapko click kaise karengi most of you are thinking ki yaar ye kaise click karega right most of you are asking ki sir ye kaise click karega exam mein main aapko bata dun guys ye exam mein aise click nahi karega jab tak aapne iske liye practice nahi ki hogi ye aapko click nahi karega to be very honest, to be very blunt in front of you, right? Yes, there is a click. Nahi karega. You have to, you have to practice a lot for this type of number crunching. Correct? Okay. So CSAT ke liye at least, I have to guys, three four months ki preparation karni padegi ab se, right? Karni padegi. Okay, chaliye aage bolte hain. Now let's move to the next question. This question is ये divisibility में हम लोग पढ़ते रहे हैं class में और कई सारे mocks में भी आपने देखा होगा unjust के mocks में ये question था और मैं आपको बता दूँ mock three में ये question था especially mock three में question number thirty five मुझे आज भी याद है because किसी ने मुझसे पूछा था तो guys the question is x y z x y z x y z x y z right see all of you it's a six digit number right so x y z this is 1001 into x y z now 1001 ko agar factorize karenge to 7 into 11 into 13 right so actually this number is what x y z into 7 into 11 into 13 correct so that's why this number is the multiple of 7 11 and 13 all of them right 7 into 11 into 13 so this type of question like we have solved in the in our doubt sessions also, in our uh, mock test also, in our classes also. So you might be familiar with these type of questions, right? Anyways, now let's move to the next one. The next question is, 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical box, block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? Guys, each side se agar surrounded honge to obviously wo exactly middle wale honge jisme ki zero face painted 
राइट एवरी वन जीरो फेस पेंटेड अगर आपको याद आ रहा हो सो दिस इज एन माइनस टू रेस टू दावर थ्री एन माइनस टू क्यूब हाउ हेयर द वैल्यू ऑफ एन इज वॉट दिस इज फाइव क्यूब राइट सो फाइव द वैल्यू ऑफ एन इज फाइव सो एन माइनस टू क्यूब इज द आंसर सो दिस इज वॉट थ्री क्यूब थ्री क्यूब इज ट्वेंटी सेवन राइट द आंसर इज ट्वेंटी सेवन एवरी वन करेक्ट ओके चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव गाइस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सो एक्चुअली दिस क्वेश्चन वॉज फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली सो दैट्स वाई आई एम नॉट गिविंग मच टाइम टू दिस क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज बेस्ड ऑन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन इज सिंग हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एट डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाई री अरेंजिंग द डिजिट ऑफ द नंबर डबल वन डबल टू ट्रिपल थ्री ट्रिपल डबल फोर सॉरी डबल वन डबल टू डबल थ्री डबल फोर सच दैट द ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजिशन एंड इवन डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजिशन ओके सी गाइस दिस इज पोजिशन नंबर वन पोजिशन नंबर टू पोजिशन नंबर थ्री पोजिशन नंबर फोर देन फाइव देन सिक्स देन सेवन देन एट राइट नाउ द क्वेश्चन इज सिंग ऑड डिजिट्स सो वॉट आर द ऑड डिजिट्स वन एंड थ्री राइट वन इज रिटर्न टू टाइम्स एंड थ्री इज ऑल्सो रिटर्न टू टाइम्स करेक्ट सो ऑड प्लेसेस शुड बी कमिंग हेयर ओनली ऑड डिजिट शुड बी कमिंग इन दी ऑड प्लेसेस फाइन सो एवरी वन यू मस्ट हैव स्टडीड इन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन यू मस्ट हैव स्टडीड वर्ड फॉर्मेशन राइट सो फोर डिस्टिंक्ट एल्फाबेट आई मीन फोर एल्फाबेट्स वेयर टू I mean, uh, multiple repetitions is there two and two. They are repeated. Fine. Suppose that the word is let's say um, the word is A A B B. Fine. Suppose that like this. Correct. So this is what one two three four factorial four divided by factorial two into factorial two. Correct. So this is what this is factorial four is what twenty four twenty four by four is six. Right. And guys, similarly, when you are inserting the even number inside it right so even number are what 2 2 and then 4 4 so again the same process goes on right factorial 4 divided by factorial 2 into factorial 2 so this is again 6 so 6 into 6 is 36 right 6 into 6 is 36 so if you are like comfortable with permutation and combination then you can solve these type of questions easily but if you are not Uh, comfortable with this topic permutation and combination or the word formation particular topic then obviously this type of questions will be a big problem for you in the examination hall right so here the answer is 36 okay guys now friends let's move to the next question chaliye let's move to the next question the next question is a b c d yeah. this question came from time and work right okay question is a b c working independently can do a piece of work in 8 16 and 12 days respectively right okay so a b c a b c a b c are doing individually can do a piece of work 8 16 and 12 so 8 16 and 12 right guys just take the lcm the lcm is 48 this is 6 this is 3 and this is 4 right after that the question is saying a starts on monday and a works only for one day and then left b works only for tuesday c works only for wednesday and so on i mean they are working in alternate manner a b c a b c a b c starting with monday right so guys the question is there are two statements the work will be finished in thursday and the work will be finished in 10 days okay let's take it so the first day is 6 units will be done then 3 units will be done then 4 units will be done then again 6 units will be done then 3 then 4 right then 6 then 3 then 4 guys this is second day this is third day this is fourth day this is fifth day this is sixth day this is seventh day eighth day ninth day and tenth day is again 6 right see guys this is what this is 6 3 4 13 So every three days we will be doing thirteen units work. I mean they will be doing thirteen units work. So thirteen, thirteen, thirteen is thirty-nine. Thirty-nine plus six is forty-five. So in ten days only forty-five units work will be done. The total work is forty-eight. 
right so three more unit will be required so 11th day i mean 6 plus 3 now 6 3 6 3 4 6 3 4 6 3 4 so 11th day three unit will be done so total nine more unit so 13 13 26 26 plus 22 will be 48 so in 11 days the work will be finished right guys 11 days so this option is i mean this this statement is not correct the work will be finished on thursday okay let's check 11th day eh, no? so this is monday this is tuesday this is wednesday this is thursday this is friday this is saturday now sunday monday tuesday wednesday and thursday yeah the work will be finished on thursday right assuming that there is no holiday they are working continuously right <laughs> Okay, so the work will be finished on Thursday. The first statement is correct. Everyone, fine. The first statement is correct. All right. Okay. Shall you, everyone? Now let's talk about the next question. Shall you? This was question number twentieth, huh? Okay. Okay. Question number twenty-one, twenty-two, and twenty-three. They are from reading comprehension. Okay, so just leave them and move to question number 24, everybody. Move to question number 24. Guys, question number 24. Question number 24 is a reasoning question. So, this type of question, you just have to, like, obviously observe these questions. Give 10-15 seconds. If you are able to solve them, just solve them. If you are not able to solve them, just leave and come back after 15-20 minutes to this question. Right? Usko chhodiye mat examination mein. Bar bar aap 15-20 minutes ke baad us pe lot lot ke aate rahiye. Aur har bar you will just give 15-20 seconds. Not more than that. Right? Okay, to aise agar wo hona hoga to ho jayega. But agar nahi hoga to phir nahi hoga. Because, you know, when you start the question paper, so initially your mind works slow. But after 40-45 minutes, your mind is hyperactive. So at that time, any problem you see, you can solve, <laughs> right? It happens, right? So uh, guys, let's move. 7 plus 9, 16. 16 plus 10 is 26. So the sum of these numbers is 26. And 26, the digit sum of 2 plus 6 is 8. So digit sum of 26 is 8, right? So this is 11 plus 9 is what? 20, 20 plus 30 is 50. So digit sum of 5 plus 0 is 5. Right? Clear? Again, this is 11 plus 17 is what? 28? 28 plus 21. 28 plus 21 is what? 49. Right? 49, digit sum is 49 is 4 plus 9 which is 13. Correct guys? So after that, come to this number, 23 plus 4 is 27, 27 plus 15 is 42, 42 it means 4 plus 2 which is 6, right? So the answer is 6, alright guys, so this question was simple but wo click karne ki baat hai ki agar wahan pe click karta hai to simple hai, otherwise nahi hai simple, to I will suggestion you that guys, you can question for 15-20 seconds. If you click on it, then it is okay. If you don't do it, please leave it now. You can start to do it. And after 15-20 minutes, again come back to that question. After a little bit, you can revisit it. You can see it. Right? And sometimes it will happen. If it doesn't happen, then we will leave it. Right? No problem. Okay guys, let's go. Now let's move. The question is, question number 25. Question number 25 saying, let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? See guys, 7x plus 96 is divisible by x. Correct. 7x plus 96 is divisible by x. This number is divisible by x. Right. See, all of you. It means this sum has to be the multiple of x. If this number, this total number is divisible by x, it means this number has to be the multiple of x. Right. 
so here this is the multiple of x right now if 96 becomes the multiple of x then the entire sum becomes the multiple of x correct so actually x has to be the factor of 96 correct everyone so just try to count the factor of 96 correct so if you know how to find the total sum of a total number of factors then it is fine if you don't know then obviously you can find the factors manually over here no problem right so the formula is what 96 so this is 2 raised to the power 5 into 3 so obviously this is 3 raised to the power 1 so 5 plus 1 into 1 plus 1 so 5 plus 1 into 1 plus 1 so this is 6 into 2 which is 12 so total number of factors of 96 are 12 right everybody so the answer is 12 correct so 12 values of x are possible all of you fine hopefully guys you are getting it right now let's move to the next one question number 26 question number 26 is saying guys if p q and r s are distinct single digit positive numbers then what is the greatest value of p plus q plus r plus s i mean p plus q into r plus s fine so all of you p q sorry p q r s are distinct digits right so p q r s are distinct digits right so just assume them as 6 7 8 9 fine because we have to find the maximum sum that's why i am taking the maximum values of them correct everyone after that see we have to find p plus q into r plus s correct right we have to find p plus q into r plus s so all of you let me tell you one thing very frankly here this is a property that this product will be maximum this product the product of two numbers will be maximum when their value is same i repeat the product of two numbers will be maximum when their value is same and obviously the the sum of p plus p p plus q plus r plus s is what the sum of p plus q plus r plus s is 30 right so divide 30 into two parts right 15 15 so just change the value according to this change the value according to this so this will take with 9 and this will take with 8 and 7 right so this is 15 into 15 the maximum value is 225 okay guys this is the property i mean for the given sum the maximum product is when both the numbers are the same suppose that let me tell you suppose that a plus b is 10 right and we need to find the maximum value of a into b so maximum value of a into b will be when a is 5 and b is also 5 correct so just take a 5 b 5 the maximum value will be 25 right so here also the maximum value will be because the sum is 30 so maximum value is 15 15 right 15 into 15 will be 225 right guys this is the property but ठीक है आप इसको hit and trial से भी कर सकते हैं आप different different values निकालिए और उनको जो है बना बना के भी check कर सकते हैं कोई problem नहीं है तो ये question हो जाने वाला था right uh, 225 right okay guys Siddharth Mishra is saying UPSC is working upon the options as well as the question they designed the question to eliminate the candidates <laughs> uh, Siddharth actually the prelims is meant for the rejection only right the mains exam is the actual exam of UPSC right prelims is meant for the rejection so obviously uh, they have to filter like 5-6 lakhs candidates they, they just want to take around 15-20,000 student to take the exam so obviously uh, this is meant for rejection so rejection ke wo nene tarike dhoon rahe hain bas hal koi baat nahi hai anyways chaliye now let's move to the next question question number 27 guys question number 27 question number 27 is saying a number n is formed by writing 9 99 times what is the remainder if n is divided by 13 see everyone 9 is written 99 times okay 9 is written 99 times 
so 9 9 9 9 9 up to 99 times right so this is the question and this number is divided by 13 ठीक है तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ अगर आपको 13 का डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की बात कर रहा हूँ इफ यू डोंट नो द डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ 13 यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन साइड एग्जामिनेशन हॉल राइट लेट मी बी वेरी फ्रैंक वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट इन फ्रंट ऑफ यू नो गाइज वॉट इज द डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ थर्टीन थर्टीन के डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल के लिए हमें कॉर्नर से थ्री थ्री की पेयरिंग करनी पड़ती है मतलब यूनिट डिजिट से स्टार्ट करके हमें थ्री थ्री का पेयर बनाना पड़ता है ठीक है और फिर उनके बाद ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट थ्री थ्री के पेयर्स का सम करना पड़ता है और फिर उनका डिफरेंस करना पड़ता है ठीक अब आप ये देखो कि नाइनटी नाइन नंबर है नाइन लिखा हुआ है नाइनटी नाइन टाइम्स तो अगर आप थ्री थ्री के पेयर बनाओगे तो कितने बनेंगे थर्टी थ्री बनेंगे अब थर्टी थ्री में ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेट जब आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सब जीरो हो जाएगा लेकिन जो एग्जैक्टली मिडिल वाला है थर्टी आप समझ रहे हैं जो सेवनटीन होगा मतलब सिक्सटीन इधर से हटा दीजिए सिक्सटीन इधर से हटा दीजिए जो सेवनटीन होगा वो बच जाएगा राइट सो लास्ट में बचेगा क्या लास्ट में बचेगा ओनली 999 और बाकी तो सारा जीरो हो जाएगा 999 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे अब क्या रिमाइंडर आएगा ये निकाल लीजिए ठीक है दैट विल बी द फाइनल रिमाइंडर अब आप देखो भाई 991 13 थर्टीन का मल्टीपल है तो 910 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा उसके बाद 78 और डिवाइड हो जाएगा तो नाइन हंड्रेड इसका मतलब हुआ कि नाइन पूरा डिवाइड हो जाएगा राइट आई रिपीट देखिए 910 प्लस 78 इसका मतलब वो 988 एटी एट इज द मल्टीपल ऑफ थर्टीन सो वॉट इज द रिमाइंडर द रिमाइंडर इज 11. ऑल राइट गाइज द रिमाइंडर इज 11. ठीक है गाइज इन आर डिविजिबिलिटी चैप्टर वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल फाइन माई स्टूडेंट्स कैन रिलेट विद दिस ओके ऑल राइट Okay, everyone. Now, guys, uh, some of you are saying, "Sir, totally exhausted." Guys, please don't get exhausted. <laughs> Actually, uh, obviously, we have to deal with this, right? आपके patience का ये real test है मैं आपको बता दूँ. Or during your preparation, UPSC की preparation ही actually आपकी आधी officers की training हो जाती है. मुझे ऐसा लगता है. आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वहाँ पे bear करनी पड़ती हैं. आपको प्रेशर भी हैंडल करना पड़ता है राइट देर आर सो मैनी प्रेशर्स सोसाइटी का भी प्रेशर है पीयर प्रेशर भी है ठीक है बहुत सारी चीज़ें हैं बट स्टिल हमें उन सबको डील करते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहना है राइट एनी वेज गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए नाउ द क्वेश्चन इज विच वन इज दिस दिस इज ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वॉज सिंपल Let me tell you this question was simple. देखिए क्वेश्चन इज ईच डिजिट ऑफ अ नाइन डिजिट नंबर इज वन गाइज ईच डिजिट ऑफ अ नाइन डिजिट नंबर इज वन सो जस्ट टेल मी नाइन टाइम्स अगर वन लिखा हुआ है सोच के देखिएगा आप एवरी वन जस्ट थिंक अपॉन इट थिंक अबाउट इट अगर नाइन टाइम्स वन लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब क्या है Digit sum would be what? Digit sum would be नाइन तो sum of digits is नाइन It means this number is the multiple of नाइन Right? Now, if this number is multiplied with itself, it means the square of this number. So, if this number is the multiple of nine, then obviously the square of this, if you find, then the resultant will obviously be the multiple of nine. Right? Now, जो number nine का multiple होगा, I mean, ये जो number है, this number is the multiple of nine. Correct? If this number is the multiple of nine, then digit sum will be what? Digit sum will also be the multiple of nine. Right? So, check in the options. If you are getting only one multiple of नाइन then just mark that, right? So this is correct. Fine. एक तो ये तरीका था और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि अगर आप जानते हैं तो मतलब ये हुआ स्मार्ट अप्रोच एंड सेकेंड मेथड वॉज कि अगर आप जानते हैं तो फाइन कैसे जानते हैं देखिए इलेवन का स्क्वायर क्या होता है इलेवन स्क्वायर इज वन टू वन ठीक है ट्रिपल वन का स्क्वायर होता है वन टू थ्री टू वन फोर टाइम्स वन का स्क्वायर होता है वन टू थ्री फोर थ्री टू वन फाइन सो एवरी वन इसी टाइप से अगर नाइन टाइम्स वन लिखा होगा तो नाइन टाइम्स वन का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड देन 
एट सेवन एंड सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन करेक्ट सो एक तो ये तरीका है अब डिजिट सम निकालना है आपको सो गाइस वन टू नाइन इज वॉट सिग्मा नाइन एंड वन टू एट इज वॉट सिग्मा एट सो सिग्मा नाइन इज वॉट फोर्टी फाइव एंड सिग्मा एट इज थर्टी सिक्स सो फोर्टी फाइव प्लस थर्टी सिक्स इज एटी वन राइट तो या तो आप ऐसे करें और या आप स्मार्ट अप्रोच यूज कर लें कि भाई नाइन टाइम्स वन लिखा हुआ है तो नाइन का मल्टीपल है उसका स्क्वायर किया तो वो भी नाइन का मल्टीपल है राइट right? तो नाइन का मल्टीपल है तो डिजिट सम भी नाइन का मल्टीपल होगा तो ऑप्शंस में नाइन का मल्टीपल ढूंढ लिया राइट right? एक ये भी तरीका है ठीक है सो वाइज होप यू लाइक दिस अप्रोच राइट चलिए जरा आगे बढ़ते हैं राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंग वट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट विच एपियर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम टेन टू हंड्रेड ओके देखिए गाइस 10 टू 100 जब लिखा जाता है मैं आपको एक बात बताता हूं एवरीवन अगर आपको ये बात नहीं पता है अगर आपको ये बात नहीं पता है तो जान लीजिए इफ यू डोंट नो दिस फैक्ट फ्रॉम 1 टू 99 नाइन ईच नॉन जीरो डिजिट नॉन जीरो डिजिट एपियर्स 20 times. All right. From 1 to 99, each non-zero digit appears 20 times. Non-zero digit means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right. राइट अब द क्वेश्चन इज सेम फ्रॉम टेन टू हंड्रेड सो लेट्स टेक फ्रॉम टेन टू नाइनटी नाइन राइट एवरी वन सो टेन टू नाइनटी नाइन क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट टेन टू नाइनटी नाइन आई टेक हंड्रेड सेपरेटली फाइन सो टेन टू नाइनटी नाइन मीन्स वॉट अब आपका नाइनटीन टाइम्स ऑफर करेगा वन टू नाइन तो आपने हटा दिया ना यू आर स्टार्टिंग विथ टेन टू नाइनटी नाइन ठीक है तो एक एक बार तो यहाँ पे आ गया नाइनटीन टाइम्स यहाँ पे आ गया एक बार यहाँ पे आ गया टोटल मिला के ट्वेंटी टाइम्स हुआ तो यहाँ पे हर एक डिजिट विल बी एक्चुअली ऑकरिंग नाइनटीन टाइम्स एवरी नॉन जीरो डिजिट विल बी ऑकरिंग नाइनटीन टाइम्स ओवर हियर राइट एवरी वन सो नाइनटीन टाइम्स वी हैव वन नाइनटीन टाइम्स वी हैव टू नाइनटीन टाइम्स थ्री नाइनटीन टाइम्स फोर so if you add them then 19 will be coming common and inside the bracket we will have 1 2 3 4 5 and 9 correct so this is what 19 into what into sigma 9 correct so 19 into sigma 9 is 45 so 19 into 45 is what uh 19 into 5 is 95 and 19 into 4 is 76 76 plus 9 85 so this is what 855 अच्छा उसके बाद क्या उसके बाद हंड्रेड बचा हुआ है अभी हंड्रेड में वन कितनी बार आएगा वन टाइम तो यू विल नीड टू एड वन आल्सो टू दिस नंबर राइट बिकॉज यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स सो हंड्रेड का डिजिट्स का सम कितना है वन प्लस जीरो प्लस जीरो विच इज वन सो यू नीड टू एड वन ऑल्सो सो दिस इज एट फिफ्टी सिक्स इट इज क्लियर सो इफ यू नो दिस fact if you know the process i mean if you know this concept then obviously this question was simple but if you don't know this concept then obviously aapko itna rough work karna padega na wahan pe itna sara table banana padega aur check karna padega aap shayad pareshan ho jayenge right and dekhiye rough karne se problem nahi hai rough work karne se bhi problem nahi hai problem kya hai ek to usme time bahut lagta hai upar se usme effort bahut lagta hai usse kya hota hai usse do usse do loss hote hain guys जब आप टाइम ज्यादा देते हैं तो पता चल रहा है कि आपने एक क्वेश्चन के लिए कम से कम पांच क्वेश्चन का टाइम दे दिया पहली बात तो ये क्योंकि टाइम लिमिटेड है आप टाइम जो है जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते किसी क्वेश्चन में राइट तो टाइम लिमिटेड है नंबर वन नंबर टू जब आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं ना गाइज तो ऑब्वियसली यू आर मेकिंग योर सेल्फ टायर्ड आप अपने आप को थका रहे होते एंड वहां पर कोई एक क्वेश्चन नहीं करना है आपको आपको कंटिन्यूस टू आवर्स तक जो है मेहनत करते जाना है करते जाना है करते जाना है उसी इफिशियंसी के साथ आपके क्वेश्चन होते रहने चाहिए तो कहने का मतलब यह कि आपको फ्रेश रहना पड़ेगा आपको थकना मना है राइट ठीक है तो <laughs> आपको फ्रेश रहना पड़ेगा गाइज तो एक्चुअली क्या है कि बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन से बचिए बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन से बचिए ठीक है एनीवेज सो द आंसर इज 856 फिफ्टी सिक्स ऑल राइट चलिए लेट्स मूव ऑल राइट गाइज नाउ 
let us move to question number 30. Question number 30. Siddharth Sarma, uh, Siddharth Mishra is asking, sir, please tell honestly, is this paper can be solved in two hours to get safe score around 85 and 90? <laughs> Siddharth, uh, actually, dekhi, main aapko batata hun, ye question jo hai, solve to, uh, main kya batata hun, ye question paper actually tough hai, no, no doubt ye question paper tough hai, lekin, is mein aapko questions apne dhoondne padhenge, aur, I uh, will type if you are in front of me, I will show you the analysis of the question first. Okay? So, yes, it is possible, it is doable, hai, but actually the paper is tough and the paper is very tough. And the paper is such that it will create panic. This is what I am telling you. This paper is such a way. So, it is very peaceful, very uh, peace-minded and very calmly, very calmly, you have to handle the paper. Otherwise, this paper can be used psychologically in any pressure. It's a very good thing. It's a very good thing. And what you say about CSAT, you can tell it in two hours, and you can show it in two hours. Right? Now, it's a different thing that all the papers have seen, so it's possible that the paper was like this, the paper was like this, but if you open the first time in two hours, and in that paper, you have exhausted the first time, and in that paper, you have exhausted the first time, and in that paper, you have also a hangover in paper 1. You have also a hangover in paper 1. आप समझ रहे हैं पेपर वन भी जो है कोई बहुत इजी नहीं था राइट right? तो उसका भी एक अलग हैंगओवर है उसमें भी आप परेशान हो रहे हैं बट बट द थिंग इज की गाइस करना पड़ेगा ठीक है समवन इज सेइंग सर अगर एग्जाम प्रेशर में हम राइट क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है Yes, this is absolutely right. And that's why I will tell you that you need to attempt a lot of the maximum test series. That's why. You need to do maximum test. You need to do less than 10 to 15 tests. And you need to do test like this, you need to do honestly test like this. I'll tell you, I've seen many students who say, Sir, we don't have test now, we don't have our slavers. When we have our slavers, we'll give 15 days to 15 tests. But guys, this is not the approach. You give one test, then analyze it and analyze it. और मैं आपको बताऊं कि गाइज एक मॉक टेस्ट मैंने थोड़ा सा टफ बना दिया था तो मुझे बहुत सुनना पड़ा कि सर इतना टफ पेपर आपको नहीं बनाना चाहिए और और जो है हम टीम एनालाइज कर रहे हैं अब आप देखिए मैंने तो क्या टफ बनाया था ये पेपर उससे बहुत टफ है गाइज जो मैंने बनाया था ये पेपर उससे बहुत टफ है एनी चलिए खैर अब ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं है हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली जैसा यूपीएससी आपको दे रहा है आपको उस तरह से उससे बेटर करना पड़ेगा आपको तैयारी करनी पड़ेगी वैसी तो गाइस चलिए ठीक है लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल एंड यूपीएससी इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल तो चलिए करते हैं सो फाइन गाइज लेट स्टार्ट क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज स्क्वायर वन पॉइंट ईच ठीक है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर देखिए ये एक स्क्वायर है राइट ए बी सी डी सॉरी, ए बी सी डी हाउ ठीक है क्वेश्चन इज सेइंग पॉइंट ऑन ईच ए बी एंड सी डी ए बी एंड सी डी ठीक है टू डिस्टिंग पॉइंट बी सी एंड ए डी ओके गाइस सी ऑल ऑफ यू हियर वी हैव सिक्स पॉइंट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि इनको ज्वाइन करके ट्राइंगल्स बनाए गए हैं राइट right? इनको ज्वाइन करके ट्राइंगल्स बनाए गए हैं ये बात ठीक है आपकी तो फ्रेंड्स एक बात मुझे बताइए ट्राइंगल्स के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है थ्री राइट सो एक्चुअली फ्रॉम दीज सिक्स पॉइंट्स यू हैव टू चूज थ्री पॉइंट्स राइट सो थ्री पॉइंट आउट ऑफ सिक्स सो दैट कैन बी डन इन सिक्स थ्री वेज राइट सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज सिक्स सी थ्री नाउ सिक्स सी थ्री इज वॉट सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर डिवाइडेड बाई वन टू थ्री Correct. Divided by one, two, three. So this is twenty. All right. So the answer is what? The answer is twenty, guys. Right? Clear? Okay. Chaliye. So all of you. Now let's move to the next question. This was a simple problem of permutation and combination, provided if you have studied permutation and combination well and you are very much comfortable with this topic. Right? चलिए जरा नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम क्वेश्चन नंबर थर्टी तक कर चुके हैं ठीक है 
After that, I think 31 to 35 are the passages, right? Reading comprehension. So now let's move to the next question, guys. Question number 36. Where is 36? Okay, 36 is here. Question number 36. 36 is a very interesting question, guys. It's actually a very interesting, a thought-provoking thought -provoking question. You have to think logically to solve this question. Question number 36 is saying, a box contains 14 black balls, 20 blue balls, 26 black, uh, sorry, green. Let me write uh, black, um, blue, green, yellow, red, and white. All right, uh, 14, 20, 26, 14, 20, 26, and then 28, 38, and 56, 54. Okay, guys, this is, I mean, box contain these many balls. Okay, so just add them. 14 plus 26 is what? 40. 40 plus 20 is 60. And uh, this is 66 plus 54. 120. 120 plus 60 is what? 180. Huh? So total balls we have is 180. All right. Total we have 180 balls in the box. Now the question is the smallest number n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175. Guys, what a beautiful question this is. See, all of you, aap se kaha ja hai ki aap kitni kam se kam ball nikale ki aapko ye ensure ho jaye ki aapne ek color ki sari balls pick kar li Right, question is clear. clear? Ki kitni kam se kam ball nikale hai ki aapko ye aap ensure kar lehen ki ek color ki kam se kam sari balls aap chukhi hai aapke paas. ठीक है तो आइए जरा एक बार देखिए मुझे एक बात बताइए ये कलर कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कलर्स हैं तो वन एटी माइनस सिक्स विच इज वन सेवेंटी फोर मैं कहना क्या चाह रहा हूं जब आपके पास वन सेवेंटी फोर बॉल्स निकली होंगी ठीक है जब आपके पास वन सेवेंटी फोर बॉल निकली होंगी तो एक केस ऐसा बनाइए इसमें कम करिए थर्टीन इसमें कम करिए नाइनटीन इसमें कम करिए ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन थर्टी सेवन फिफ्टी थ्री इन सब से एक 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 कम करिए तो सम में सिक्स कम हो जाएगा तो सम विल बी 174। जब 174 बॉल निकली होंगी तो आप ये मान के चलिए ये जूम करिए कि इसमें 53 वाइट है 37 रेड है 27 येलो है 25 ग्रीन है 19 ब्लू है और 13 ब्लैक है ये जूम कर लीजिए तो आपकी 174 बॉल ऐसी आएंगे अब उसके बाद जब आप एक बॉल और निकालेंगे वन बॉल जब आप निकालेंगे तो वो बॉल जिस भी कलर की होगी उस कलर का आपका जो ये है आ, मतलब उस उस कलर में कंप्लीशन आ जाएगा आप समझिए बात को राइट right, उस कलर की सारी बॉल्स आप पिक कर चुके होंगे सो यस मिनिमम आपके पास 175 बॉल जब आप पिक कर लोगे ना तब आप ये इंश्योर हो जाओगे कि एक पूरा फुल ग्रुप आपके पास आ चुका है आप इंश्योर हो जाएंगे इस बात को लेके राइट ठीक है तो यस फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट राइट नाउ गाइज लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेटमेंट Second statement says the smallest number of M such that M balls are drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167. Guys, this is absolutely right. Here, see what will happen. That when you have 54, 38, 28, 26 plus 20, you add them. When you add them, it will be 14. That means 180 minus 14. Right? 180 minus 14 is what? 166. तो गाइस आप ये अज्यूम करके चलो कि जब आपने 166 बॉल्स पिक करी व्हेन यू हैव पिक्ड 166 बॉल्स तो 166 बॉल्स में आपके पास 54 38 28 26 एंड 20 ये बॉल्स निकल चुकी हैं राइट right? अब जैसे ही आप एक और बॉल निकालेंगे 167 बॉल जैसे ही आप निकालेंगे तो आप ये इंश्योर हो जाएंगे कि आपके पास हर कलर की कम से कम एक-एक बॉल जरूर है राइट right? So, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं इसमें, 
ठीक है एवरीवन दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है बोथ वन एंड टू गाइस गेटिंग इट सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन एवरीवन राइट दिस वाज अ गुड एंड लॉजिकल क्वेश्चन फाइन ओके नाउ गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने कौन सा किया अभी थर्टी सिक्स ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन This question was coding decoding and obviously ये question आपको जरूर करना चाहिए था ठीक है जरूर करना चाहिए था इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन से जीरो इज रिटर्न एज सी एच यू आर ठीक है हाउ इज प्लेयर इज रिटर्न सी एवरी वन जेड जेड के बाद क्या हुआ ए बी एंड सी सो मतलब टू एल्फेबिट्स का कैप है ए बी सी देन ई ई के बाद देखिए ई को एच से रिप्लेस किया गया है तो ई के बाद एफ जी एच दो एल्फेबिट्स का गैप यहां पर भी है आर R के बाद एस टी यू राइट दो अल्फाबेट का गैप यहां पे भी है तो सभी में दो अल्फाबेट का गैप है छोड़ दीजिए R का U बन रहा है तो R का U होना चाहिए आपको कौन से ऑप्शन में लास्ट में U दिख रहा है इसमें दिख रहा है ठीक है राइट एवरी वन फाइन तो D ऑप्शन इज द राइट चॉइस ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर कर दीजिए जो इतने सिंपल लॉजिक पे बेस्ड हो ठीक है राइट right, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए इज ओल्डर देन बी ठीक है ए इज ओल्डर देन बी चलिए सी गाइस ए इज ओल्डर देन बी ए इज ओल्डर देन बी आफ्टर दैट सी एंड डी आर ऑफ सेम एज ई इज द यंगेस्ट ठीक है ई इज द यंगेस्ट ठीक है एफ इज यंगर देन डी F is younger than D, and F is older than A. F is younger than D, and C and D are of same age. So, guys, ये जो इस information given है उसके according हमने deduce किए हैं. उसके बाद the question is saying how many statements given above are required to determine the oldest person persons. Right? So obviously, C and D are the oldest. They are of same age. एंड यहां पे गाइस मुझे लगता है कि मैंने सारे ही स्टेटमेंट यूज किए हैं राइट आई डेंट लीव इवन अ सिंगल स्टेटमेंट राइट सो ऑल फाइव आर रिक्वायर्ड ओके गाइस ओके चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन ऑल फाइव आर रिक्वायर्ड गाइस ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थर्टी एट दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन सिंह कंसिडर दी फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट देर आर फाइव मेंबर्स ए बी सी डी ई इन फैमिली वॉट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी ठीक है ठीक है स्टेटमेंट नंबर वन ए एंड बी आर मैरिड कपल्स ठीक है एवरी वन ए एंड बी आर मैरिड कपल्स ठीक है तो दे आर इन द सेम जनरेशन मुझे नहीं पता कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है बट ए एंड बी आर मैरिड कपल्स After that, D is the father of C. Okay, just leave it. E is D's son. Okay, leave it. A and C are sisters, guys. A and C are sisters. If A and C are sisters, it means A is female. C is also female, and B is male, right? So husband कौन हुआ? B is the husband. A is the wife, and C is the sister-in-law of. Uh, Uh, B. Correct. After that, D is the father of C. It means C and A are siblings, and D is the father. Father means male. Correct. After that, uh, E is D's son. E is D's son. ठीक है. Son means male. So friends, इसका मतलब ये हुआ कि E C A. E C A R siblings and A is married to B, right? So now the question is, what is the relation of E to B? E to B, right? Obviously, it is brother-in-law. Okay. So question is, which one of the following is correct in respect to the above question and statement? Statement one, two, three. मुझे तो लग रहा है ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर सफिशियंट टू फाइंड द आंसर 
right? All the four are needed. Everyone, all the four are needed to find the answer. Okay? All the four are needed to find the answer, guys. Okay? Chale, now let's move to the next question, everyone. Aage bolhen zara. Choose the different, choose the group which is different from others. 17, 37, 47, 97. First, first is what? All the prime numbers. 31, 41, 53, 67. All the prime numbers. 71, 73, 79, 83. All of them are prime. 83, 89, 91. 91 is not a prime number. Guys, this is composite number. Okay. This is not a prime number. This is composite number, guys. Right? Rest, all the numbers are the prime number. So, this is the different than others. 91 is the composite number while all the numbers in all the groups are prime. Fine. So according to me, D is the answer. Okay guys, tell you. Now let's move to the next question. Oh, from 41 to 43, these are the reading comprehension. Okay, leave them. Move to the next question, question number 44. Question number 44 is saying a principal P becomes Q in one year when compounded half yearly with R percent annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in one year compounded annually with S percent annual rate of interest, which one of the following is correct? Okay. See guys, uh, let me tell you, uh, let's take the rate of interest is 20 percent. Fine. So 100 semi-annually, I mean rate of interest is compounded half yearly now. So it becomes 10% and 10%. Fine. So P, P means 100. Q and R percent. R, let's take 20. Okay. So half yearly means 10%, 10%. Two halves of 10%, 10%. So this is 110 and again 10%. So, 110 increased by 10%, so this will become 11, I mean this plus 11, this will become 121, right. So, guys, here, let me tell you, this is your P, this is your Q, and this is R, correct. Now, the second condition, this is first condition, the second condition says, if the same principle P becomes Q, same principle P, P becomes 121 in one year compounded annually with S percent. So obviously S has to be 21, right? Right. So question is saying we have to compare R and S, correct? So obviously S is greater than R or you can say R is less than S, correct all of you? R is less than S. So R is less than S. C option is the right choice. Siddharth Mishra is saying, sir, in the market, all the tests are just from SSC and banking question. Okay. Aisa nahi hai, matlab, mujhe lagta hai ki agar aap humari MGIST ki test series dekhenge, to you will find so many relatable questions. And abhi toh, mein aapko ye nahi bata raho ki kaun sa question humari test series ke jaisa tha. But, guys, I have got around 100 messages just my student ne mujhe ye bola hai ki sir aapki test series ke jaise questions aaye hain aapke notes ke jaise questions aaye hain and obviously uh, agar aapne padhai ki hoti matlab hum logon se to aapko shayad pata chalta bahut sare questions aise the jo ki main ye nahi kahunga ki bilkul as it is the lekin types kafi kafi same the theek hai to aisa tha and yes main aapko fir se bata dun guys ab jo hai na aap questions ke piche mat padhiye आप कॉन्सेप्ट के पीछे पढ़िए और उससे रिलेटेड उसकी जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में सोचिए कि अब इस क्वेश्चन से और वो क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ठीक अब जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए इंटीजर्स है इंटीजर्स में वो क्या करेंगे मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर इंटरचेंज करेंगे उसको राइट right, जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होल नंबर वो इसी में कुछ ना कुछ करेंगे अब जैसे इवन ऑर्ड में इस बार उन्होंने किया आपसे आप देखिए राइट तो वो वही है वो जब आप प्रॉपर्टी सारी जान जाएंगे ना तो उसके बाद वो कुछ भी करें आप उसको हैंडल कर लेंगे लेकिन यस पहले आपको इनको जानना पड़ेगा फिर आपको खुद उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैं आपको ये भी बता देता हूं और आपको वो लेवल एक बार डेवलप करना पड़ेगा गाइस 
एक बार आप उसको डेवलप कर लीजिए फिर उसके बाद आप चाहें उसको कुछ दिन के लिए छोड़ भी दीजिए और जब आप उसको रिविजन करने बैठेंगे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे मान लीजिए कि इफ अगर आपको साइकिल चलाना आता है ना तो आप कभी भी साइकिल चलाएंगे आप चला लेंगे ऐसा नहीं है कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन हाँ जिस समय आपने साइकिल चलाना सीखा तो आपने कम से कम महीने दो महीने प्रैक्टिस की फिर उसके बाद एक साल डेढ़ साल दो साल आपने साइकिल चलाई है कंटिन्यूस राइट तो मैं ये कह रहा हूँ कि गाइज आप तीन चार महीने लगातार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बैठ के एक बार फिर उसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे ना बैठ के तो आपको बहुत आराम से हो जाएगा ठीक है एनी चलिए अब आगे बढ़ते हैं अदरवाइज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए गाइज ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव करना था हमें प्रिया यादव इज सेंग सर प्लीज मेक मोर वीडियोस ऑन नंबर सिस्टम ठीक है प्रिया हम लोग करते हैं ऐसा और वीडियोस बनाएंगे नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इज सेंग हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव द रिमाइंडर ऑफ थर्टी वन वेन डिवाइडेड वेन वन वन एट सिक्स इज डिवाइडेड बाई दीज नेचुरल नंबर्स ठीक है अब देखिए गाइज इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि रिमाइंडर आ रहा है 31 तो अगर रिमाइंडर 31 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ 1186 minus 31 is completely divisible by the same number I mean that number so 1186 minus 31 is completely divisible by that number ठीक है so 1155 का वो नंबर फैक्टर होना चाहिए और वो नंबर 1155 का तो फैक्टर होना चाहिए that is okay but कौन सा फैक्टर होना चाहिए ऐसा फैक्टर जो 31 से बड़ा हो तभी तो वो 31 वन रिमाइंडर देगा राइट सो दैट नंबर द रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी फैक्टर ऑफ 1155 एंड इट हैज टू बी मोर देन 31 वन ऑल्सो राइट क्लियर सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट्स इट राइट आइए जरूर 1155 1155 में एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये नंबर जो है थ्री का मल्टीपल है बिकॉज डिजिट सम इसका ट्वेल्व है ठीक है फाइव का भी मल्टीपल है क्योंकि यूनिट में फाइव है 11 का भी मल्टीपल है बिकॉज वन प्लस फाइव वन प्लस फाइव ऑल्टरनेट का सम जो है वो सिक्स 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 हो रहा है सिक्स माइनस सिक्स कर देंगे जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये नंबर जो है थ्री और मैं आपको बताऊं ये सेवन का भी मल्टीपल है गाइस सेवन का मल्टीपल क्यों है वन फिफ्टी फाइव माइनस वन देखिए वन फिफ्टी फाइव और ये जीरो जीरो कर दीजिए देखिए सेवन इलेवन एंड थर्टीन का कंबाइंड डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल होता है कि थ्री थ्री के पेयर करके अगर आप जीरो कर देंगे मतलब उनका डिफरेंस कर देंगे तो दैट नंबर हैज टू बी द मल्टीपल ऑफ सेवन तो यहाँ पे वन फिफ्टी फाइव माइनस वन इट इज वन फिफ्टी फोर वन फिफ्टी फोर इज द मल्टीपल ऑफ सेवन सो दिस इंटायर नंबर इज ऑल्सो विद मल्टीपल ऑफ सेवन सो दिस इज थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू इलेवन राइट ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है आप चेक कर लीजिए फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू सेवेंटी सेवन सो फिफ्टीन इंटू सेवेंटी इज वन जीरो फाइव जीरो एंड फिफ्टीन इंटू सेवन इज हंड्रेड हंड्रेड फाइव सो दिस इज वॉट दिस इज इलेवन फिफ्टी फाइव ओके गाइज नो इलेवन फिफ्टी फाइव को हमने जब फैक्टराइज किया तो हमारी ये फैक्टर आए अब आप देखिए जरा टोटल इसके फैक्टर कितने निकलेंगे टोटल इसके फैक्टर निकलेंगे वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन सो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू दीज आर द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स of guys look jaiye these are the total number of factors of so total number of factors are 16 correct now you need to find out of these 16 factors how many factors are less than 31 or how many are more than 31 right vice versa theek hai koi bhi ek nikal lijiye so i'll think about the less than 31 so obviously the first factor is 1 the second factor is 3 the third factor is 5 then 7 then 11 correct then combine 3 into 5 15 3 into 7 21 right then 5 into 7 is 35 chhod dijiye usko 1 2 3 4 5 6 7 so out of 16 seven factors are less than 31 so obviously nine factors will be more than 31 right so iske nine factors aise honge jo ki मतलब 31 से बड़े होंगे तो ऑब्वियसली वो नंबर जब इससे मतलब जब डिवाइड किया जाएगा इस नंबर को उन उन नंबर्स में से तो आपका 31 वन रिमाइंडर आएगा द आंसर इज नाइन गाइज ओके ये क्वेश्चन भी हमारी क्लास में करवाया गया था मैं आपको क्वेश्चन का रेफरेंस भी दे सकता हूं बट अभी इतना टाइम नहीं है गाइज ठीक है चलिए लेट्स मूव टू द एक 
इंक्वायरी है मिस्टर नायक इज सिंह सर काइंडली एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 58 एट प्रॉपरली ओके बिकॉज अदर इंस्टीट्यूशन आर नॉट कंसिडरिंग अदर पॉसिबिलिटीज वाइल्ड सॉल्विंग अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ मैं कितना कंसिडर कर पाता हूँ राइट लेट मी कम टू द क्वेश्चन नंबर 58 ठीक है तो ऐसे अगर आपके कुछ कुछ क्वेरीज हो तो आप उनको लिख दिया करिए ये अच्छी बात है राइट right? चलिए नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर लेट पी पी क्यू क्यू आर आर बी टू डिजिट नंबर्स वेयर पी इज लेस देन क्यू इज लेस देन आर ओके इफ पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इज इक्वल टू टी टी जीरो वेयर टी टी जीरो इज अ थ्री डिजिट नंबर एंडिंग विथ जीरो अच्छा ठीक है टी टी जीरो इज अ थ्री डिजिट नंबर ठीक है ठीक है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट गाइज दिस इज दिस इज अ गुड क्वेश्चन बट I won't uh, recommend to solve this question in the examination hall because it is a lengthy one, right? ठीक है इस टाइप के क्वेश्चंस करने से आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होगा ठीक है लेकिन एग्जाम में मत करिए ये काम आप घर पे करिएगा राइट right? मैं आपको करके दिखाता हूं क्वेश्चन पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इज इक्वल टू टी टी जीरो सी ऑल ऑफ यू टी टी जीरो इट कैन बी हंड्रेड एंड टेन और 220, that's it. TT0 can be 110 or 220. It can't be 330. The reason is, if it is 330, then obviously they have to be 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
88 plus 33 is 121. So 88 plus 33, right. Now 77 plus 44 is 121. Huh? 77 plus 44 is 121. Okay. After that, oh, 66 plus 55 is also 121. So 66 plus 55 is also 121. Anything else? 55 plus nahi, wo ho chuka. Anything else guys? No. 99 ka case humne exhaust kar liya mujhe lagta hai. Um, 88 se check kar sakte hai. 88 plus what? Guys, 88 plus what is equal to 220? Uh, 88 plus 132. Huh? 88 plus 132 is equal to 220, right? So 88 plus 132. So guys, 132 is what? 132 is 66 plus 66. Ro uh, 66 plus 66 means 77 plus 55 bhi kar sakte hai. Huh? 77 plus 55 because 66 plus 66 we can't write. Theek hai? To so everyone, I think we have exhausted all the cases, right? Or भी कुछ बन सकता है क्या? रुकिए जरा, मैं एक बार options check कर लेता हूँ। मुझे करना क्या था? मैं तो question में क्या क्या है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी। एक बार जरा question भी पढ़ लीजिए। Question is saying the number of the possible values of p is equal to five. P की कितनी value हमने ली है? One, two, three, four, five। हाँ, p की total हमने five values ले ली हैं, right? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है? So, P की हमने जो है 5 values ले लिए हैं, guys. तो मुझे लगता है कि uh, question is saying the total number of possible values of P is equal to 5. Okay? After that, उसके बाद देखिए गा जरा. उसके बाद देखिए question कह रहा है कि total number of possible values of Q is equal to 6. Right. Total number of possible values of Q is equal to 6. Guys, Q ke jara values ko count kijiye. 2, 3, 4, 8, 9. 2, 3, 4, 8, 9. Nahin, sorry. Wo to R hai, R. I'm sorry, guys. 2, 3, 4, 7, 6, 8, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, right, so Q की कितनी values दिख रही हैं आपको, Q की values आपको दिख रही हैं total 6 और P की values दिख रही हैं 5, guys getting it, हाँ, अब check कर लीजिए Q की values आ रही हैं 6 और P की values आ रही हैं 5, so this question was actually a tough question guys, right, मुझे लगता है एग्जाम में नहीं करने वाला था राइट right? कर दिया है मैंने वो एक अलग बात है बट एग्जाम में मैं नहीं करता इसको ठीक है एवरीवन गेटिंग इट क्लियरली राइट ऑल ऑफ यू मैं एग्जाम में नहीं करता हूं ठीक है ठीक है एवरीवन चलिए आगे बढ़ते हैं now guys, let's move to the next question. We have done 46, now come to 47. 47 is saying, what is the sum of all the four digit numbers? What is the sum of all the four digit numbers? Just wait guys, my question is 47 now. 47, yeah. What is the sum of all the four digit numbers less than 2000 formed by 1, 2, 3, 4? where none of the digit is repeated. See, all of you, this question UPSC has asked twice in PYQs, right? Like how many total numbers can be formed or then unke baad unka sum. Last year a question aata, it is divisible by 9, it is divisible by 74 and before that question aata. So, if you look at it then you will remember. Tell me one thing, that from 1, 2, 3, 4, you have to make a number from 2000. Se chota. It's, it must be a four digit number which is less than 2000. 
सो गाइज अगर लेस देन टू थाउजेंड बनाना है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी स्टार्टेड विद वन राइट सो द लीस्ट नंबर स्टार्टेड विद वन कैन बी वन टू थ्री फोर राइट नाउ सिंस एवरी नंबर शुड बी लेस देन टू थाउजेंड सो ऑब्वियसली ये देखिए टू थ्री फोर इसमें आप चेंज कर सकते हैं वन को आपको फिक्स करना पड़ेगा अब अगर इसमें आप चेंज कर सकते हैं तो कितने नंबर बना पाएंगे आप सिक्स नंबर्स बना पाएंगे ठीक है देखिए इसको फोर थ्री कर दीजिए ठीक है तो टू का केस कंप्लीट हो गया नाउ मूव टू थ्री थ्री टू फोर थ्री फोर टू राइट नाउ मूव टू फोर फोर टू थ्री फोर थ्री टू करेक्ट गाइस वन 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 ठीक है सो टोटल दीज सिक्स नंबर्स आर पॉसिबल यू नीड टू एड ऑल द सिक्स नंबर्स सो गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ डायरेक्ट लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो ये वाला तो सिक्स थाउजेंड हो गया वन थाउजेंड वन थाउजेंड वन थाउजेंड वन थाउजेंड वन थाउजेंड वन थाउजेंड सिक्स थाउजेंड राइट आफ्टर दैट आप लास्ट ईयर की जो मेरी पेपर एनालिसिस पढ़ी है उसमें एक क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा आफ्टर दैट इनका जब आप सम करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका टू ट्वेंटी टू प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू ठीक राइट लास्ट ईयर इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था अगर आप याद करेंगे तो और नहीं भी याद करना है तो आप इनको डायरेक्टली ऐड कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सो दिस इज गाइस सिक्स थाउजेंड प्लस टू ट्वेंटी टू इंटू नाइन इट इज नाइनटीन नाइनटी एट सो सिक्स थाउजेंड प्लस नाइनटीन नाइनटी एट इज सेवन डबल नाइन एट राइट सो सेवन डबल नाइन एट एक बार आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा लास्ट ईयर के पेपर में से जिसमें एक क्वेश्चन आया था कि इट इज डिविजल बाई सेवेंटी फोर इट इज डिविजल बाई नाइन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक क्वेश्चन है प्लीज उसको जरूर देखिएगा ठीक है और आप तब आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा है यूपीएससी ने यूपीएससी ने अपना पैटर्न एक्चुअली ऑब्वियसली वो अपना पैटर्न रिपीट करते हैं लेकिन वो इस तरह से रिपीट करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व नहीं किया हुआ है बहुत अच्छे से आपने एनालाइज नहीं किया हुआ है तो ठीक है एनी वेज आइए जरा आगे बढ़ते हैं गाइस लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन अगर आप आपकी टीवाई क्यूज आपने अच्छे से एनालाइज किए होंगे तो ये क्वेश्चन किया जा सकता था बहुत जल्दी ठीक है लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इज सिंग वॉट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेन कंजर्टिव थिंग्स आउट ऑफ ट्वेल्व थिंग्स इन अ सर्कल टेक इन दी क्लॉक वाइज डायरेक्शन अच्छा ठीक है देखिए ट्वेल्व थिंग्स है ना गाइस तो 12 थिंग्स का मतलब मान लीजिए कि आपकी जैसे जो वॉल क्लॉक होती है ना वॉल क्लॉक ठीक है बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए आप उसको ठीक है ये हो गया आपका 12 तो रुकिए जरा 6 3 नाइन उसके बाद 7 8 उसके बाद हो गया 10 11 देन 1 2 देन 4 5 ठीक है so let me change the color of the pen guys वन टू फोर फाइव सेवन एट एंड टेन इलेवन राइट क्वेश्चन इज सेंग स्टार्टिंग नहीं सॉरी कंजिकटेड टेन थिंग्स आउट ऑफ ट्वेल्व थिंग्स सर्कल टेक इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन ठीक है तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन आप क्लॉक ही बना लो देखिए जरा वन से जब आप स्टार्ट करोगे तो टेन तक जाएगा टू से स्टार्ट करोगे तो इलेवन तक जाएगा थ्री से स्टार्ट करोगे तो ट्वेल्व तक जाएगा फोर से स्टार्ट करेंगे तो वन तक आएगा फाइव से टू तक थ्री से सिक्स तक सॉरी आई एम सॉरी सिक्स से थ्री तक एंड देन सेवन टू फोर देन एट टू फाइव एंड देन नाइन टू सिक्स टेन टू सेवन इलेवन टू एट ट्वेल्व टू नाइन एंड देन वन टू टेन ठीक है ये रिपीट हो गया इसको हटा दीजिए फाइन सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व द आंसर इज ट्वेल्व राइट ओके गाइस द आंसर इज ट्वेल्व ठीक है कुछ नहीं करना था सिंपल बस आपको ऐसे ही सोच लेना था राइट right? देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक बार जो काउंट हो गया आप दोबारा उस पर नहीं जाएंगे ऐसा नहीं लिखा हुआ है राइट right? और एक्चुअली क्या है कि आपको एट अ टाइम एक ही तो मतलब एक ही सेट ऑफ टेन आप लोगे ना आप समझिए बात को राइट right? ऐसा मत सोचिए कि ये तो काउंट हो गया हम इसमें दोबारा कैसे जा रहे हैं तो उसमें एक्चुअली आप दोबारा नहीं जा रहे सेट तो एक बार में टेन का ही लोगे ना आप राइट right? सारे तो नहीं आ जाएंगे ठीक है तो ये होगा ट्वेल्व 
डोंट गेट कंफ्यूज करेक्ट गाइस चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 49 गाइस यू नो दिस क्वेश्चन वी हैव आस्ड वन दिस क्वेश्चन आई मीन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव आस्ड इन आवर मॉक मॉक फोर क्वेश्चन नंबर 57 एक बार आप अगर आपके पास हमारे इंस्टीट्यूट का मॉक है तो आप प्लीज मॉक फोर में क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा यू विल फाइंड द सिमिलर क्वेश्चन एंड मैं जब ये क्वेश्चन मॉक में डाल रहा था तो तो मेरी जो एक्सपर्ट टीम है जो मेरे साथ बैठती है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर इस टाइप के क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं आप तो मैंने कहा यार मैं सिर्फ रिमाइंडर कॉन्सेप्ट और कैलेंडर कॉन्सेप्ट को मर्ज कर मतलब इंटर टाइप का क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में तो ये रिमाइंडर रिमाइंडर थ्यूरम प्लस कैलेंडर दोनों के क्वेश्चंस का मिक्स मिक्स क्वेश्चन है ठीक है तो गाइस देखिए जरा आइए सबसे पहले यूनिट टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन टेन रेस टू दी पार टेन डिवाइडेड बाय सेवन ठीक है अब देखिए टेन को आप लिख सकते हैं सेवन प्लस थ्री ठीक है तो सेवन प्लस थ्री तो दिस इज इक्वल टू थ्री रेस टू दी पार टेन डिवाइडेड बाई सेवन राइट नाउ गाइस 3 टू दी पार 2 इज 9, करेक्ट सो 3 टू दी पार 2 टू दी पार 5 डिवाइडेड बाई 7. दिस इज 9 रेस टू दी पार 5 डिवाइडेड बाई 7. 9 को लिख सकता हूं मैं 7 प्लस 2 रेस टू दी पार 5 डिवाइडेड बाई 7. दिस इज 2 रेस टू दी पार 5 डिवाइडेड बाई 7. 2 रेस टू दी पार 5 इज वॉट 32. 2 रेस टू दी पार 5 इज 32. 32 डिवाइडेड बाई 7. वॉट विल बी द रिमाइंडर रिमाइंडर विल बी फोर राइट गाइस रिमाइंडर इज फोर ठीक है इट मींस फोर ऑट डे ठीक है फोर ऑट डेज फोर ऑट डेज मींस और देखिए जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा सीखना पड़ेगा आप देख रहे हैं कितना डेप्थ में जाके वो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन भी निकाल निकाल के ला रहे हैं हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन शायद नहीं पूछने चाहिए थे लेकिन अब ठीक है अब वो पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें प्रिपेयर भी उसी लेवल का करना पड़ेगा राइट तो एनीवेज गाइस फोर ऑट डेज आफ्टर संडे सो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे राइट सो द आंसर इज थर्सडे एवरीवन द आंसर इज थर्सडे करेक्ट ओके चलिए नो लेट्स मूव गाइस कम टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी राइट ऑल ऑफ यू कम टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी चलिए जरा आगे बढ़ते हैं ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिद्धार्थ मिश्रा इज सिंग सर थैंक यू फॉर अ रिलायबल एक्सप्लेनेशन ऑफ सी सैट रिग्रेटिंग दैट नॉट फाउंड योर चैनल बिफोर सी सैट थैंक्स अगेन ओके सिद्धार्थ थैंक्स फॉर स्वीट वर्ड्स लेकिन ठीक है आप अगर आपको हमारे चैनल से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज स्प्रेड इट राइट सो दैट आगे कोई ये ना बोले कि रिग्रेट कर रहा हूं कि पहले क्यों नहीं मिला राइट सो प्लीज स्प्रेड दिस चैनल टू योर फ्रेंड आल्सो टू योर सर्कल एनी यूज गाइस क्वेश्चन नंबर 50, गाइस क्वेश्चन नंबर 50 सिंग देर आर थ्री ट्रैफिक सिग्नल्स देखिए गाइस ये क्वेश्चन एलसीएम का है ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले कर देना था ठीक है देर आर थ्री ट्रैफिक सिग्नल्स ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन द फर्स्ट सिग्नल टेक्स ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स द सेकेंड टेक्स थर्टी नाइन एंड द थर्ड टेक्स सिक्सटी सेकेंड्स to change the color from green to red the duration of the green to red uh, colors is same so at 2 pm they together turn green at what time they'll change to green to next uh, change to green next simultaneously okay theek hai dekhiye all of you sabse pehle to apne yahan pe lcm nikalna hai kaun kaun se numbers ka 25 39 and 60 theek hai 25 is 5 square 39 is 3 into 13 And sixty is what? Two is square into three into five. Correct. So what is the LCM? LCM is two is square into three uh, into five square into thirteen. So two is square into five is square into three into thirteen. Correct. Okay. So two is square into five is square is hundred. Three into thirteen is what? Thirty nine. So this is thirty nine hundred. Right, everyone. This is thirty nine hundred. The LCM is thirty nine hundred. 3900 seconds obviously right the lcm is 3900 seconds theek hai everyone
ओके आफ्टर दैट गाइस मुझे एक बात बताइए कि 3900 सेकंड्स सो द क्वेश्चन इज एट टू पी एम दे टूगेदर टर्न ग्रीन एट वॉट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट देखिए गाइस अभी ये टू 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 पी पे ग्रीन है उसके बाद कह रहे हैं दोबारा ग्रीन कब होंगे ठीक है तो मुझे एक बात बताइए पहले वो ग्रीन से रेड होंगी फिर रेड से ग्रीन होगी ठीक है तो ग्रीन से रेड होने में 3900 नाइन हंड्रेड सेकेंड्स लगेगा और फिर अगला थर्टी वन आई मीन नेक्स्ट थर्टी नाइन हंड्रेड सेकेंड्स और लगेंगे ठीक है सो टू इंटू थर्टी नाइन हंड्रेड सेकेंड्स विल बी दंसर सो आफ्टर दीज मैनी सेकेंड्स आफ्टर दीज मैनी सेकेंड्स इज द आंसर राइट सो दिस इज सेवेंटी एट हंड्रेड सेकेंड्स ठीक है गाइस अब सेवेंटी एट हंड्रेड सेकेंड्स Try to convert this into hours and minutes, right? So 3600 into 2 is equal to 7200 plus 600 seconds, right? So this is two hours. 3600 means one hour. One hour into two is two hours. 600 seconds means 600 by 60 is 10 minutes. So two hours and 10 minutes, right? So guys, after two hours and 10 minutes. So, 2 pm पे पहले हुए थे तो 2 pm plus 2 hours and 10 minutes, so 4:10, right? 4:10 pm, now it's clear. 4:10 pm. All right, चलिए guys, now let's move to the next question. चलिए, question number 50 तक हमने कर लिया है, okay? Question number 51 to 53 are from reading comprehension. ठीक है गाइस 51 टू 53 थ्री आर फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54 गाइस क्वेश्चन नंबर 54 इज सेइंग 40 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड वन ऑफ देम से चाइल्ड वन हैज अ रिंग द रिंग इज पास्ड क्लॉकवाइज चाइल्ड वन पासिस टू चाइल्ड टू चाइल्ड टू पासिस टू चाइल्ड फोर चाइल्ड फोर पासिस टू चाइल्ड सेवन एंड सो ऑन Okay, this question is based on summation n, obviously, right? Because one plus two plus three plus four is being adding on. ठीक है. देखिए, मैं circle क्या बनाऊँ? ऐसे ही लिख देता हूँ. One, two, three, four, five, six, seven. या फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. उसको छोड़ दीजिए. The first child is passing to two. Second child. Second child is passing to four. Fourth child is passing to seven. Right, guys. See, look at the difference. Here the difference is one. Here the difference is two. Here the difference is three. Right. And guys, let me tell you, sigma one is one. Sigma two is one plus two, which is three. Sigma three is one plus two plus three, which is six. Sigma four. Sigma four is one plus two plus three plus four, which is what? Which is ten. Right. And guys, here. This is ten. Ten means this is four, right? I mean seven plus four. This will be like passing to eleven. Huh? What I'm trying to say, you guys, this is sigma one plus one. This is sigma two plus one. This is sigma three plus one. And this is sigma four plus one. Correct? Right? Sigma four plus one, right? Uh, guys, please observe these numbers carefully, right? Please observe these numbers carefully. After that, the question is saying what? After how many such changes, including child one, will the ring be in the hands of child one again? See, all of you, forty child say total. Now, child one ke hand mein ring aane ka kya matlab hai? Ki forty, forty, forty ka kuch circle complete honge, aur uske baad child one ke hand mein ring chali jayegi. है ना तो अब आप ध्यान से देखो कि समेशन ऑफ विच नंबर इज द मल्टीपल ऑफ फोर्टी राइट बिकॉज ये तो समेशन ही चल रहा है ना लाइक वन टू थ्री फोर ये सम हो रहा है प्लस वन हुआ फिर प्लस टू हुआ फिर प्लस थ्री हुआ प्लस प्लस फोर हुआ तो समेशन ऑफ विच नंबर इज इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ फोर्टी तो समेशन ऑफ पहले तो देखिए समेशन ऑफ नाइन होता है फोर्टी फाइव ठीक है समेशन ऑफ 12 कितना होता है 78 ये सब 
बहुत क्लोज हैं बट ये पूरी तरह से मल्टीपल नहीं है समीशन 15 कितना होता है 15 इंटू सिक्सटीन देखिएगा इस समीशन एन क्या होता है समीशन एन होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ये पता होगा आपको ठीक है तो समीशन 15 कितना होता है 15 इंटू सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू विच इज वन ट्वेंटी या मैच कर गया ठीक है तो मतलब क्या होगा कि आप समझ रहे हैं तो यहां पर क्या होगा जो फिफ्टीन स्टूडेंट होगा गाइस आप समझिए उसके ना उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा 15 प्लस वन तो 121 होगा उसकी वैल्यू तो 121 होने का मतलब ये हुआ कि 40 40 के तीन सर्कल कंप्लीट हुए और प्लस वन अब वन के पास रिंग आ गई राइट तो आंसर इसका 15 है ठीक है सो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड अपॉन समेशन एन राइट देखिएगा इस नंबर सिस्टम के जितने भी सब टॉपिक्स हैं ना जितने भी सब टॉपिक्स हैं चाहे वो डिविजिबिलिटी हो चाहे वो रिमाइंडर हो चाहे वो समेशन हो इन्होंने एक एक सब टॉपिक से पूछा है क्वेश्चन ये आप समझिए ठीक है ढूंढ ढूंढ के राइट तो मतलब नंबर सिस्टम को तो बिल्कुल इन्होंने ये कर लिया है पूरी तरह से मतलब कि अच्छे से कि बस बेसिक न्यूमरेसी बेसिक न्यूमरेसी देखिए होता क्या है कि नंबर्स के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पढ़े नहीं है <laughs> राइट तो ये प्रॉब्लम है यूपीएससी का कि नंबर्स के बारे में आप ये बोल ही नहीं पाओगे कि आपने कभी पढ़ा नहीं है राइट क्योंकि नंबर से ही शुरुआत होती है हम सबकी आपकी शुरुआती वन टू थ्री फोर काउंटिंग से होती है तो तो आप कभी ये कह ही नहीं पाओगे कि हमने ये पढ़ा नहीं है राइट right? इसलिए वो ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं तो इसलिए नंबर सिस्टम पे गाइस फोकस करिए एंड हम लोग अपनी क्लास में फोर्टी आवर्स तक नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं फोर्टी आवर्स तक आप समझ रहे हैं तो इसलिए गाइज प्लीज आप बहुत मतलब जब सिलेक्ट करिए कि आपको कहाँ पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो बहुत ही जो है ना एक बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें आप चूज करिए राइट एनी चलिए आगे बढ़ते हैं इसको देखिए सर दिस क्वेश्चन अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम समीशन एन राइट जेड जेड वाई 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 एक्स 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 देखिए इसको समझिए ये क्या लिखा हुआ है टू टाइम्स लिखा हुआ है ये थ्री टाइम्स लिखा हुआ है ये फोर टाइम्स लिखा हुआ है दिस इज फाइव टाइम्स करेक्ट एंड सो ऑन ऐसे लिखा होगा अब ए मुझे बताइए जरा कितनी बार लिखा होगा Just tell me कि A will be written how many times? Those who are sitting online, I'm asking you guys, Z कितनी बार लिखा होगा? Hmm. Z कितनी बार लिखा होगा, guys? <laughs> Those who are sitting online, guys आप सिर्फ देख रहे हैं या सोच भी रहे हैं साथ साथ? Hmm. Yes, Z लिखा होगा actually 27 times. उसका reason बताता हूँ. Guys देखिए ये 26th अल्फाबेट ये टू टाइम्स लिखा हुआ है ये 25th अल्फाबेट है ये थ्री टाइम्स लिखा हुआ है तो अब ये अगर वन से स्टार्ट होता तो ये 26 तक जाता अब चूंकि ये टू से स्टार्ट है तो इट विल गो टू 27th, राइट सो ए विल बी रिटर्न 27 टाइम्स ठीक है राइट ठीक है नाउ व्हाट इज द मिडिल टर्म गाइज दे आर आसिंग द एग्जैक्ट मिडिल टर्म राइट so just focus upon it guys just focus upon it exact middle term right so just try to find summation 27 summation 27 minus 1 actually hoga kyunki 1 se start nahi ho raha hai so this will be summation 27 minus 1 so summation 27 minus 1 so 27 into 28 divided by 2 minus 1 so this is 14 theek hai 14 into 7 is or 98 And 14 टू दर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स नहीं सॉरी ट्वेंटी एट सॉरी सॉरी ट्वेंटी प्लस सेवन हाँ थ्री सेवेंटी एट माइनस वन थ्री सेवेंटी सेवन सो गाइज टोटल वी है टर्म्स नाउ यू मस्ट बी गेटिंग वाई दे आर स्टार्टिंग विथ टू बिकॉज दे वॉन्ट एन ऑड नंबर सो दैट यू कैन फाइंड एक्ट मिडिल टर्म लेट मी शो यू then obviously you can find the exact middle term right but four numbers are written then you can't find the exact middle term right so that's why they have started with two to make this number as an odd number right so that you can half here half here and you can find the exact middle term getting it right so look at the question it is a well thought question guys right anyways now the exact middle term will be what just half of this number i mean 
377 minus 1 divided by 2 I mean 377 uh, minus 1 divided by 2 and plus 1 is exactly middle term. So this is 376 divided by 2 which is 188 plus 1. 189th. So guys, we need to find 189th term in this series. Everybody, we need to find 189th term in this series. Now everyone, how to find 189th term in this series? A problem kya hai ki 189th term jo hai, wo exactly middle term hai. Aap So, aap idhar se count karein ya idhar se. Starting se count karein ya end se count karein. Wahi rehne wala hai. To guys, main starting se count karta ठीक है क्योंकि ए बी सी डी सोचना मेरे लिए ज्यादा सिंपल है रादर देन जेड वाई एक्स ये सोचने के ठीक है तो मैं स्टार्टिंग से काउंट करता हूं ठीक है तो एवरीवन लेट्स स्टार्ट विथ ए मुझे आप बताइए ए कितनी बार लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है ट्वेंटी सेवन टाइम्स बी कितनी बार लिखा हुआ है सी डी ई एफ जी रुक जाइए this is 24, this is 23, this is 22, this is 21, H kitni baal likha hooga? 20. Ab just wait, mein ek baal dekh loo kitne terms ho gaya guys, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agar mein inko add karta hoon, to dekhye 20, 20, 20, 20, 20, add hoote hoote kitna ho jayega? 28 times agar add hooga to 160. Right, and 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, summation 7. So 7 into 8 divided by 2, 28. So 160 plus 28, this is 188. Right, so this means that H is where it has been finished, it is 188 terms. Now, H is where it has been finished, H is where it has been finished, the next number will come, what will happen? 189. Right, so what will happen after H in the alphabet? I will come. राइट एच आई जे के हाँ हाँ आई होता है ठीक है सो गाइज द आंसर इज वॉट द आंसर इज आई ठीक है एवरीबडी क्लियर द आंसर इज आई सो गाइज दिस इज यू नो दिस इज द यू नो दिस इज द वेरी आई मीन दिस इज द टफर केस ऑफ समीशन एन राइट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये समीशन एन का बहुत अच्छा सा केस है ये बहुत टफ केस है ठीक है तो लेकिन मैं आपको एक बात दूं हम लोग जो एडिशनल क्वेश्चंस आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए मैंने शेयर भी किए थे ग्रुप पे तो जो एडिशनल क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे गाइस अगर आपने उनको देखा होता उसमें हमने समेशन एन के बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए थे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तो उसमें इस टाइप के एक दो क्वेश्चन थे लेकिन हाँ इस लेवल के नहीं थे बट कॉन्सेप्ट वही था ठीक है इस लेवल के नहीं थे बट हाँ कॉन्सेप्ट वही था तो एनी गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं राइट नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 55 के बाद 56, ठीक है। 56 everybody, come to question number 56. All of you, 56 question is saying what? Is P greater than Q? ठीक है। यार देखो, P greater than Q बहुत ही वेग सी बात है, क्योंकि इन्होंने define नहीं किया कि P और Q क्या हैं। P Q real number हैं, P Q integer हैं, P Q natural number हैं, P Q whole number हैं, P Q fraction हैं, कुछ define नहीं किया। तो ये बहुत वेग है, ये question नहीं solve होगा, ठीक? मैं आपको दिखाता हूं क्यों नहीं सॉल्व होगा देखिए लिखा हुआ है पी इंटू क्यू इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है पी इंटू क्यू इज ग्रेटर देन जीरो पी को ले लीजिए फाइव इंटू फोर ये हो गया पी और ये हो गया क्यू ठीक है ठीक लेकिन इससे देखिए पी इंटू क्यू ग्रेटर देन जीरो ठीक है लेकिन इससे यह पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कारण क्या है कि आप इसको फोर इंटू फाइव भी कर दो राइट ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है ना तो यू कैन डू इट फोर इंटू फाइव ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन में तो ऑर्डर का कोई मतलब होता नहीं है एंड गाइस मुझे एक बात बताइए माइनस फाइव इंटू माइनस फोर भी तो ग्रेटर देन जीरो होता है वॉट इज माइनस फाइव इंटू माइनस फोर दिस इज ऑल्सो ट्वेंटी राइट सो फॉर वन केस पी इज ग्रेटर फॉर सेकेंड केस पी इज लेसर राइट एनी वेज नाउ मूव टू दिस P square is greater than Q square. यही वाला एग्जाम्पल लीजिए यहां पर P का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव क्यू का स्क्वायर सिक्सटीन यहां पर भी P का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव क्यू का स्क्वायर सिक्सटीन सो इन बोथ द केसेस आई मीन स्टेटमेंट नंबर वन अलोन इज नॉट सफिशियंट टू फाइंड द आंसर नाउ कम टू स्टेटमेंट नंबर टू अलोन पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर 
सो स्टेटमेंट नंबर टू अलोन इज नॉट सफिशियंट टू फाइंड द आंसर आपको ये बात समझ में आ रही है राइट right. अब अगर मैं इन दोनों को मर्ज भी कर देता हूं तो माइनस फाइव इंटू माइनस फोर के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और फाइव इंटू फोर के लिए भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं इनके बीच में क्या रिलेशन है एक बार बड़ा हो रहा है एक बार छोटा हो रहा है गेटिंग इट गाइस सो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टूगेदर राइट गॉट इट गाइस ओके सो हेयर यू जस्ट हैव टू थिंक लॉजिकली राइट लेकिन फ्रेंड्स अगेन लेट मी टेल यू ये थॉट प्रोसेस जो है ना ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा आप ये मत समझिए कि आपने एग्जाम के जस्ट पंद्रह दिन पहले आपने जो है फटाफट फटाफट पी वाई क्यूज किया और आपने सोचा कि यस अब तो मुझे आ गया ऐसा नहीं है एंड मोर ओवर गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग एक रिचुअल की तरह मत पढ़ाई करिएगा कि आपने सोचा कि चलिए मैंने सी सैट भी कंप्लीट कर लिया मैंने आंसर राइटिंग भी कंप्लीट कर लिया मैंने करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर लिया मैंने एथिक्स भी कंप्लीट कर लिया इस तरह से नहीं होता है गाइज आप एक चीज पढ़िए अच्छे से पढ़ लीजिए फिर उसके बाद दूसरी चीज शुरू करिए राइट right? एक बार पढ़ लीजिए उसको और फिर उसको रिवाइज भी करते रहिए आप समझिए राइट रिचुअल नहीं है कि आप पंद्रह दिन क्लास चले गए आपने सोचा कि चलो हाँ मेरा सी सैट हो गया मेरा एथिक्स हो गया मेरा करंट अफेयर्स हो गया मेरा मैपिंग हो गया ऐसे नहीं होता है प्लीज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो इस इन्हीं में चीज़ों में पढ़े रहते हैं ऐसे नहीं करना है गाइस प्लीज मत कीजिए ऐसे पढ़ाई कीजिए पढ़ाई कीजिए राइट एनी चलिए आगे बढ़ते हैं नो दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन इज सेंग वॉट देखिए जरा इस सवाल को पहले समझ लीजिए इसमें लिखा हुआ है क्या कि इज पी प्लस क्यू माइनस आर P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर सबसे पहले तो ये ये कैंसिल करिए आप ठीक है P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर तो सबसे पहले आप इसको कैंसिल आउट करिए P P कैंसिल हो गया ठीक है अब मुझे बताइए Q को उठा के अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये ऐड हो जाएगा 2Q हो जाएगा और ग्रेटर देन R को उधर ले जाइए तो 2R हो जाएगा 2 2 कैंसिल कर सकते हैं Q इज ग्रेटर देन R राइट right. तो एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि इज दिस इज क्यू ग्रेटर देन आर गेटिंग इट एवरीवन दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन इज क्यू ग्रेटर देन आर बात समझ में आई आपको इज क्यू ग्रेटर देन आर ठीक है ये है एक्चुअल क्वेश्चन अब आइए जरा सोल्यूशन पे पहली बात पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं पी माइनस क्यू इज पॉजिटिव पी माइनस क्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि पी ग्रेटर देन क्यू ठीक है भाई P जो है वो Q से बड़ा होगा तभी तो उनका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा राइट right. अब सेकंड कह रहे P माइनस आर इज निगेटिव इसका मतलब क्या हुआ P इज लेस देन R हम्म तो इसका मतलब हुआ P इज लेस देन R तो फ्रेंड्स एक बात समझिए अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं इनको कंबाइन कर दूं तो मुझे मिलेगा P ग्रेटर देन Q और P जो है वो लेस देन आर है ना तो आर ग्रेटर देन पी कह दीजिए आप चलेगा ये तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद मैं ये बात कह पाऊंगा ठीक है राइट मैं यहीं पे लिख दू छोटा सा कलर चेंज करके पेन का सो so दैट आपको यहीं पे पास में दिखेगा तो आप कंपैरिजन स्टैब्लिश कर पाएंगे आर ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन क्यू इन दोनों को मर्च करने के बाद मुझे ये रिलेशनशिप मिल रहा है तो ऑब्वियसली मुझे अब पी और क्यू के बारे में पी क्यू आर के बारे में रिलेशनशिप मिल गया ना तो अब मैं यहां पर कह सकता हूं आर ग्रेटर देन क्यू है तो इस Q ग्रेटर देन आर द आंसर इज नो राइट लेकिन दोनों को कंबाइन करके मैं आंसर नो बोल पा रहा हूं मुझे आंसर मिला द आंसर इज नो बट वेन आई एम कंबाइनिंग बोथ द स्टेटमेंट टूगेदर देन ओनली आई एम गेटिंग द आंसर राइट कम टू द ऑप्शन द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टूगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आईदर स्टेटमेंट अलो या वेरी करेक्ट ठीक है गाइस क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी ठीक है ओके ऑल राइट गाइस उज्ज्वल सिंह इज आस्किंग सर आप क्या बाइलिंगुअल हैं आप बाइलिंगुअल में पढ़ाते हैं <laughs> चलिए यार मैं बोलता मतलब मैं हूं ऐसा ही जैसा आपको मैं अभी दिख रहा हूं मैं वैसा ही हूं ठीक है तो एनीवेज गाइस नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 किसी ने मुझसे कहा था कि सर उसको जरा कायदे से बताइएगा तो एक बार जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है ओके okay. यही है क्वेश्चन 
<coughs> question number 58. See, all of you, question number 58 belongs to Venn diagram. Okay? So, let's do it from the side. So, let's do it. Question number 58 is saying, in a party, 75 persons took tea, 60 persons took coffee, 15 persons took both tea and coffee. No one taking milk takes tea. Okay, milk is not taking tea. Okay. Each person take at least one drink. That means three drinks are milk, tea and coffee. Okay. And everybody takes at least one of the drinks. Okay. उसके बाद the question is how many persons attended the party? ठीक है चलिए, guys let's talk about this question, question number 58 because this question is causing trouble to most of you, right? देखिए सबसे पहले तो जो question statement है, ये tea, ये coffee, 15 taking both, 75 taking tea only, right? नहीं 75 taking tea, not tea only, so it means it is 60. Why? Because the total should be 75. Similarly, coffee means कितना कॉफी में कितना है 60 60 मीन्स इट इस 45 ठीक है बिकॉज़ 15 इस ऑलरेडी ऑलरेडी देयर तो 15 प्लस 45 इस 60 करेक्ट गाइस ओके सिद्धार्थ सिद्धार्थ मिश्रा इट इस योर क्वेश्चन राइट आर यू देयर सिद्धार्थ हम्म ऑल राइट ये तो हमारे पास क्वेश्चन की इनफॉरमेशन है अच्छा उसके बाद एक बात ठीक है तो आइए जरा उसको भी ड्रॉप कीजिए कि जो मिल्क है ना वो टी वाले लोग नहीं हैं तो मिल्क को आप यहाँ पे बनाइए ठीक है मिल्क और टी का कोई कनेक्शन नहीं है ठीक है ठीक है गैस राइट चलिए नाउ गैस लेट्स मूव टू द स्टेटमेंट्स क्वेश्चन इस हाउ मेनी पीपल अटेंड द पार्टी स्टेटमेंट नंबर वन � यार स्टेटमेंट नंबर वन से मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, गाइस, आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर वन से इस 50 परसेंट टूक मिल्क, मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ इससे, ठीक है, कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की है, आई डोंट नो, आफ्टर दैट स्टेटमेंट नंबर टू, ये कहाँ दिख रहा है आपको रीजन? ये है ना मिल्क ओनली सॉरी सॉरी गैस मिल्क ओनली ये वाला पार्ट है ना मिल्क ओनली ठीक है मिल्क ओनली कितना दिया हुआ है? देखिए जरा the number of persons who attended the party is five times the number of people who attended the milk only ठीक है तो एक काम कीजिए आप इसको अगर थोड़ी देर के लिए x एज़्यूम करते हैं ठीक है अब देखिए जरा पार्टी में टोटल कितने लोग आए हैं 60 प्लस 15 प्लस 45 60 प्लस 15 प्लस 45 प्लस x पार्टी में इतने लोग आए हैं ठीक है दिस विल बी इक्वल टू x का फाइव टाइम्स क्योंकि वो कह रहे हैं पार्टी में जो टोटल लोग आए हैं दिस इस टोटल पीपल हु अटेंड द पार्टी इस फाइव टाइम्स द पीपल हु अटेंड हु टुक ओनली so this is what 60 plus 60. This is 60, 60 plus 60, 120, 120 plus x. 120 plus x is equal to 5x. This 4x is equal to 120. Then x is equal to 30. ठीक है गैस? X is equal to 30. Everyone correct? X is equal to 30. Hmm. This implies x is equal to 30. Now guys, question is what? How many people attended the party? So from second statement, I can say 30 into 5, 150 people attended the party. Right? This is total number of people attended the party you can find from here or from here also. So from second statement alone, I can find. Right? Okay guys, chalye. Now, let's move to the, uh, ye iska answer kya hoga? मुझे बताइए जरा सेकंड ना द क्वेश्चन द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन या ए द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन राइट एवरीबॉडी क्लियर ठीक है चलिए आगे बोलते हैं हाँ सिद्� 
सिद्धार्थ इज सेंग इन कॉम्प्री कॉम्प्रीहेंसीबिलिटीज अच्छा ठीक है हाँ सिद्धार्थ हम उस पर भी आएंगे वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो मैं सुबह से क्या बल्कि कल से ही उस बात को सोच सोच के मतलब आई एम लाफिंग राइट करते हैं उस पर बात सो एनी वेज गाइस अरुणिमा पाली सिंह सर इट वॉज एक्सट्रीमली टफ इट्स दिस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज नॉट दैट टफ बट येस ओवरऑल पेपर वॉज रियली टफ फाइन ओके चलिए नाउ गाइस लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन वॉट इज फिफ्टी नाइन गाइस फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन इज सेइंग व्हाट What is the number? Consider the three-digit number. What is the number? The sum of the digits is equal to the product of digits. Look, guys, these questions in UPSC have been so many times that everyone has remembered. That one to one into two into three is equal to one plus two plus three, right? These have been so many times. Okay, so it is written that the sum of digits is equal to the product of digits. So one to three is okay, but one to three in what? One to three, like there are six possible numbers. Fine, one to three, one three two. टू वन थ्री टू थ्री वन थ्री वन टू थ्री टू वन राइट तो वन टू थ्री में वन टू थ्री विल बी द डिजिट्स बट वन टू थ्री में नंबर क्या होगा वन थ्री टू टू वन थ्री टू थ्री वन एंड थ्री वन टू थ्री टू वन राइट सो फर्स्ट स्टेटमेंट में लाइक यू कॉन्ट से एनी थिंग बिकॉज यू आर गेटिंग सिक्स पॉसिबल नंबर करेक्ट नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन Come to the second question. Second, I mean, statement. The number is divisible by the sum of the digits of the number. What is the sum of the digits, guys? Sum of the digits is one plus two plus three. Sum of the digit is six. So a number which is divisible by six, it means it is divisible by two as well as three, right? Guys, here the sum sum of the digit is six. So all the numbers are divisible by three, but only even number will be divisible by two, right? I'm talking about the second statement. Fine. So guys, second statement के हिसाब से 132 is divisible by six, the even number, and this will be also divisible by six. Rest all the numbers will be divisible by three, but not by six, right? So from second statement also, I'm ending with two numbers. I mean two numbers, but मुझे नहीं पता कि exact number. Question क्या रहा है कि what is what is the number? So from first statement I can say six numbers are possible. From second statement I can say two numbers are possible. What is the number? I don't know, right? so question cannot be answered question cannot be answered even using the both statements right guys theek hai chaliye now friends let's move to the next question question number 60 question number 60 guys aaiye zara likha hua hai for five children a less than b less than c less than d less than e any two consecutive Any two consecutive ages differ by two years. See all of you. जैसे ही उन्होंने ये बोला कि any two consecutive ages differ by two years. इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो series बनेगी, ये बनेगी arithmetic progression. AP बनेगी, right? Guys, this will be an AP. Correct? So this will be an AP. Okay. After that, what is the age of the youngest child? This is the question. First statement: The age of the eldest is three times the age of the youngest. Age of the youngest is what, guys? This is a. This is a plus two. This is a plus two plus two means a plus four. This is a plus four plus two. This is a plus six, and this is a plus eight. So a plus eight is three times of a, right? The youngest is a and the eldest is e. So a plus eight. Is equal to three times of a. Correct. So two a is equal to eight. A is equal to four. So youngest child is of four years of age. Question is saying what is the age of the youngest child? The answer is four. First say alone say answer आता है. ठीक. Now talk about second statement alone. The average age of the children is eight. Guys, the average is eight. So eight को आप बीच में डाल दीजिए. Exactly middle term will be the average because the five numbers are there in in an AP, right? सो टू नंबर्स यहां पे टू नंबर्स यहां पे सो एट के बाद टेन ट्वेल्व एंड एट के पहले सिक्स फोर राइट तो मैंने इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और उससे भी सॉल्व कर दिया तो आइडर राइट बी द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व 
the question can be answered by using either statement alone either statement number one alone or statement number two alone right the question can be solved guys right okay okay guys all right himanshu singh is asking sir in question number 58 why can't uh, the venn diagram of milk is excluded completely okay see uh, it can be excluded completely no problem but obviously wo to wo to ek figure tha na right it can't be excluded completely right isiliye to 50 se hame kuch information nahi mil rahi thi 50 jo tha wo only milk wale portion mein bhi aa sakta tha aur usme kuch इंटरसेक्शन पोर्शन भी हो सकता था राइट right? वो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि हमने उसको उससे क्यों मिला करके बनाया ये कोई जरूरी नहीं है वो अलग से भी बन सकता था बिल्कुल सही कह रहे हैं राइट right? ये फिगर ऐसा भी हो सकता था मिल्क यहां भी हो सकता था और मिल्क यहां भी हो सकता था बिल्कुल सही बात है totally agree with you. Right? ठीक है चलिए Now guys, let's move to the next question. चलिए आगे बढ़ते हैं Okay, 61 to 64 is from reading comprehension, right? Now let's move to the 65, 65th question. 65th question is saying in an examination the maximum marks for each of the four papers, namely P, Q, R, S, are 100. Marks scored by the students are in integers. A can score 99 percent in n different ways. What is the value of n? Sorry. What is the value of n? ठीक है. So guys, uh, question number 65 है ना ये. Question number 65. What is the value of n? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ. ये permutation and combination का एक बहुत ही जबरदस्त question है. ठीक है. अगर आप permutation combination में बहुत ज़्यादा comfortable हैं. जो वर्ड फॉर्मेशन के केसेस होते हैं या जो नंबर फॉर्मेशन के केसेस होते हैं अगर आप उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो जस्ट गो फॉर दिस क्वेश्चन एल्स यू मे लीव दिस क्वेश्चन गाइस ठीक है देखिए जरूर इसमें लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट है उसके 99 परसेंट आए अब मुझे बताइए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड फोर हंड्रेड मैक्सिम मार्क्स हैं फोर का नाइन्टी कितना होता है थ्री नाइनटी सिक्स तो एक्चुअली द सम शुड बी 396 ऑफ द फोर सब्जेक्ट्स द सम ऑफ फोर सब्जेक्ट्स आई मीन द सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑफ फोर सब्जेक्ट्स शुड बी 396 करेक्ट गाइस सो इफ द सम इज 396 सो 396 कैसे आएगा 99 नाइन प्लस नाइनटी दिस इज अ वेरी आइडियल केस इन एवरी सब्जेक्ट ही इज गेटिंग नाइनटी फाइन ओके करेक्ट सो हेयर हेयर ये तो हुआ दिस इज योर वन केस करेक्ट नो नाउ सेकेंड केस सी ऑल ऑफ यू सेकेंड केस हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस नाइन्टी सिक्स राइट सो एवरी वन हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस नाइन्टी सिक्स हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज नाइन्टी सिक्स कैन बी हेयर ऑल्सो नाइन्टी सिक्स कैन बी हेयर ऑल्सो नाइन्टी सिक्स कैन बी हेयर ऑल्सो करेक्ट सो दिस इज वॉट दिस इज फैक्टोरियल फोर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री सो दिस इज फोर एक्चुअली राइट नाइन्टी सिक्स कैन बी हेयर 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 सो एक्चुअली दिस इज फोर आफ्टर दैट सी फोर यहां पे वन 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 और यहां पे फोर अब फोर कैन बी थ्री प्लस वन ऑल्सो सो हंड्रेड प्लस हंड्रेड थ्री प्लस वन मीन्स नाइन्टी नाइन प्लस नाइन्टी सेवन सो वन लेस देन हंड्रेड थ्री लेस देन हंड्रेड सो थ्री प्लस वन इज फोर लेस देन हंड्रेड राइट आई मीन फोर लेस देन फोर हंड्रेड सो दिस इज टू लाइक टू आर इक्वल टू आर डिफरेंट सो फैक्टोरियल फोर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू हाउ सो दिस इज वॉट दिस इज ट्वेल्व Hmm. After that, hmm, after that, guys, hundred plus hundred plus ninety-eight plus ninety-eight, right? 
Now 100 plus 100 plus 98 plus 98. See all of you, this is what two of them are same, two of them are same. So factorial 4 divided by factorial 2 into factorial 2. So this is what? This is 6. Huh? Correct. So guys, uh, what we have taken 99, 96, 99 plus 97, 98, 98. And then 1 plus 2 plus 1 bhi ho sakte hai. Right. 1 plus 2 plus 1 bhi ho sakte hai. So this is 99 plus 98 plus 99. Theek hai. So guys, isko hum kaise karenge? 2 same hai. So factorial 4 divided by 2 factorial. So this is 12. Huh? यार तो बहुत सारा हो गया ऐड करिए जरा 12 12 24 24 plus 4 is 28 28 plus 1 29 29 6 35 35 से मैक्सिमम तो कोई आंसर नहीं है तो फिर ठीक है यही होगा 35 राइट राइट गाइस ठीक है जरा चलिए आगे बढ़ते हैं ओके एवरीवन सो दिस वाज द लाइक डिफिकल्ट केस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको करने चाहिए लेकिन जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा होता हो ये फर्स्ट राउंड में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप व्हेन यू आर लेफ्ट विद टाइम देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ठीक है चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 66 दिस इज द क्वेश्चन Guys, you know what? Question number 66 is saying a flag has to be designed with four horizontal strips using sum of all the all the colors. See all of you, this question is now. I will tell you that permutation and combination of classes on just ke YouTube channel. Pe padhi hai. The classes which are available on just YouTube channel. So you just watch the second class or the first class of permutation and combination. We have solved the flag question. The only difference is in our question. There were three horizontal strips. In this question, there are four horizontal strips. Right? Almost similar question. Okay. So, question is, we have four horizontal strips. Right? In a flag. And we have three colors. No two strips have the same color. Right? So, guys, you know, when we need to fill the first strip, we have three choices with us, right? When we have to fill the second strip, we have two choices with us. Why? Because the color which has been used here can't be used further, right? Again, we have two choices here. Again, we have two choices here. So three into two, into two, into two, right? So the answer is three into two, into two, into two, which is what? Which is 24. Correct. Okay, guys. This is 24. Right? Chale. All right. Okay, Minakshi is saying, yes, sir, the flag question is there in unjust YouTube channel. Yes, Minakshi, it is there. Right? Anyways, chale. let's move, guys. Question number 67. Question number 67 is saying, Dekhi zara, a rectangular, sorry, a rectangular floor. A rectangular floor measures 4 meter in length and 2.2 meter in breadth. Theek hai. Ek rectangular floor hai guys. Huh? Theek hai. Ek rectangular floor hai. वो कुछ ऐसा है। It is a rectangular floor. This is 220 centimeter and this is 400 centimeter. Correct. Tile of size 140 centimeter by 60 centimeter have to be laid such that the tiles don't overlap. A tile can be placed in any orientation 
so long as its edges are the parallel to the edges of the floor what is the maximum number of tiles that can be accommodated on the floor see guys i have tried this sorry sorry see guys i have tried this question and what i could find is see this is 60 140 right again this is 60 and again this is 60 so 60 60 60 it is 180 right and 140 140 it is 280 now i am left with 120 here and 40 here correct right and this is 280 right so 120 all right now guys i have this tile is 60 140 right so 60 140 so 60 uh theek hai i can use 60 here also this is 180 right So one forty will be somewhere here. So this is sixty. This is also sixty, and this is one forty. Right. Now after that, guys, this is eighty, and this is forty, and this is four hundred. So I don't think now I can place the tile anymore. So this is one, two, three. Four, five, six, seven, eight. Right, everybody. Total eight tiles. I can just put. Okay. All right. Total eight. Okay, guys. Total eight. चलिए. Let's move to the next question now. Question number sixty-eight. Question number sixty-eight, guys. Question is saying there are five persons P, Q, R, S, and T, each one of whom has to be assigned one task. अच्छा तो five persons हैं तो five task भी हैं ये लिखना चाहिए था इनको. ठीक है. उसके बाद there are some conditions neither P nor Q can be assigned task one. Task two must be assigned to either R or S. In how many ways can the assignment be done? Guys, you know what? here we can have four cases the reason is p sorry r or s jo likha hua hai na i mean let me show you all the four cases see case 1 case 2 1 2 3 okay guys c p q r s t p q r s t here also p q r s t correct now they are saying uh, neither p nor q can be assigned task 1 theek hai पी क्यू को टास्क वन नहीं दिया जा सकता ठीक है नाइदर पी नॉर क्यू कैन बी असाइन टास्क वन एंड टास्क टू मस्ट बी असाइन टू आइदर आर और एस आर इज डूइंग टास्क टू हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो राइट सो गाइज इफ आर इज डूइंग टास्क टू इट मीन्स फॉर आर वी हैव ओनली वन चॉइस because r is fixed with task task 2 right so who is doing task 1 now if r is doing task 2 then who is doing task 1 task 1 either s can do or t can do right so there are two cases in case number 1 i'll take s will do task 2 sorry s will do task 1 in second case i will take t will take task 1 correct so here s is taking task 1 here t is taking task task 1 right so guys again it is one choice and here it is one choice right after that this is what this can take three task i mean any one of them so three choices 
two choices and then one choices right so this is six so this is three this is two this is one right so this is six now see all of you i have shown you when r is taking task two right now if s is doing task two everything will be same only s will be doing task two this time so these are six six twelve cases again you will be getting six six twelve cases right how come let me show you see p q r s t so this time s is doing task two p q r s t so this time s is doing task 2 correct so when s is doing task 2 then either r is doing task 1 or t is doing task 1 right so this is 1 this is 1 right so this is 3 this is 2 this is 1 right so assignment can be done in six ways similarly here assignment can be done in 3 2 1 uh, not 3 2 1 uh, this is uh, R is doing just wait just wait 3 2 1 ke saath aap aise kar lije 2 is uh, ah, theek hai theek hai aap aise bhi kar sakte hai 3 2 1 no problem lik sakte hai this is 1 this is 1 theek hai so this is 6 so 6 6 12 and 12 12 124 right guys okay 6 6 12 12 12 24 sorry i said 124 this is 24 right but guys these type of questions are time taking questions right and some confusing as well right so it is not advisable to solve these type of questions in the examination hall you please leave these questions right siddharth misra is saying something so that is saying in certain CSAT syllabus, UPSC mentioned the basic level of maths and aptitude are checked. So that is okay, no problem. Okay, it's fine. So anyways, let's go ahead. Now everyone, come to question number 69. 69. 69. Uh, 69 is saying the large number of silver coins weighing 2 grams, 5 grams, 10 grams, 25 grams and 50 grams each. Consider the following statements. First, to buy 78 gram of coins, one must buy at least 7. Mujhe lagta hai ye sahi hai. I think this is correct. At least 7. 50 plus 10 plus 10 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Plus 2. Right. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At least 7 coins are needed. This is correct. Right, guys? This is correct. After that, the question is saying, to weigh 78 gram using these coins, one can use less than 7. <coughs> sorry. One can use less than 7 coins. See, guys, here, first of all, they should have mentioned which type of balance is this. This is a spring balance. This is digital balance this is electronic balance or this is two pan balance right normal taraju jo hota hai they should have mentioned it at least so here if it is two pan balanced so 50 plus 25 plus 5 so 80 one side and 2 one side right so 80 minus 2 is 78 so 1 2 3 and 4 so 4 coins mein humne kar liya less than 7 yeah in four coins we have solved it so this is a two but yes we have assumed from our side it is a two pan balance right so uh, the answer is both okay everyone the answer is both correct all right all right guys question number 70 chaliye zara question number 70 career Come to question number 70. Question number 70 is saying, hai. guys, jo bhi meaning likha hua hai na, hum uspe 
राइट वी विल कम टू दैट मीनिंग्स सबसे पहले p इंटू क्यू दिस इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट राइट जस्ट कम टू क्वेश्चन स्टेटमेंट p इंटू क्यू गाइस कम टू क्वेश्चन स्टेटमेंट p इंटू क्यू इन टू मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी नॉट स्मॉलर मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सो पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू ठीक है आफ्टर दैट पी माइनस टी पी माइनस टी का मतलब क्या हुआ गाइस पी माइनस टी माइनस मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी तो लेस देन और इक्वल टू सो पी लेस देन और इक्वल टू टी राइट टी डिवाइडेड बाई आर Divided by means a is neither greater nor equal to. It means a is less than b. So t is less than r, right? After that, plus minus plus minus means equal to. A is neither smaller nor greater. It means equal to. So r equal to s. Okay. That is when we combine these these relations, p is less than or equal to q. लिखा हुआ है. तो इट मीन क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी हो जाएगा ये आपकी एक कंप्लीट रिलेशन है राइट दिस इज द कंप्लीट रिलेशन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट राइट नाउ कंक्लूजन वन क्यू इज इक्वल टू टी क्यू इज नॉट इक्वल टू टी नो वी कॉन्ट से दिस कंक्लूजन टू एस प्लस क्यू प्लस मीन्स प्लस मीन्स एस इज नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल तो ग्रेटर देन राइट सो एस इज ग्रेटर देन क्यू S is greater than Q. See, Q से बड़ा P. Oh, sorry guys. Uh, it is. It should be this. It should be this. Because P is greater than or equal to Q, na? So P is greater than or equal to Q, right? So this is the relation. Now, oh, uh, now the question is, S is greater than Q. S is greater than Q. Yeah, Q is less than equal to P. P is less than equal to T. T is less than R. Yes, R equal to S. Yeah, this is correct. Everyone, conclusion two is correct. Right. So only conclusion two follows B option. Only conclusion two follows, guys. Right, everyone. Only conclusion two follows. Okay. Now please come to question number. Mm. Only conclusion two follows. Seventy one, seventy two, seventy three are the comprehension. Come to question number seventy four, guys. Seventy four, uh, we have taught in our class several times. This question actually, you know what? A very easy question. It is a property. Let me tell you. Four raised to the power any natural number. If it is divided by six, always the remainder is four. Always. remainder is 4 right theek hai so this is 2 raised to the power 192 divided by 6 it is equal to 2 square 192 ka half kitna hoga guys 96 divided by 6 so 4 raised to the power 96 divided by 6 right this will be Remainder is four. Four to the power any natural number, guys. Four to the power any natural number. If you divide it by six, you will always get the remainder as four. ठीक है? So the answer is four. All right. Okay. Or आप चाहें तो you just think over it. Four raised to the power one divided by six, the remainder is four. Four raised to the power two, sixteen. Sixteen divided by six, the remainder is four. Four raised to the power three, sixty-four. Sixty-four divided by six, the remainder is four. Sixty-four by six. 4 रेस्ट टू दार फोर राइट आप कर लीजिए गाइस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 75 75 ऑब्वियसली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम रीजनिंग वन यू जस्ट हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस ठीक है ऑप्शन कोटिंग तो यहां पे मैं आपको बता दूंगा इस द पैटर्न वॉज ए बी सी डी डी देन ए बी सी सी डी right it was like this then a b b c d d sorry a b b c d and then a a b 
सी मतलब फाइव फाइव के फाइव फाइव में पैटर्न है पहले डी डी रिपीट हुआ है फिर सी सी रिपीट हुआ फिर बी बी रिपीट हुआ फिर ए ए रिपीट हुआ सो दिस वॉज द पैटर्न गाइज ठीक है सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस देखिए डबल डी सी ए ठीक है दिस इज द पैटर्न सो हेयर यू जस्ट है पुट ऑल द ऑप्शन नो रॉकेट साइंस ठीक है चलिए गाइस नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स शैल यू मूव क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स इज सिंग ए बी एंड सी डी आर टू डिजिट नंबर मल्टीप्लाइंग ए बी इंटू सी डी रिजल्ट अ थ्री डिजिट नंबर डी ई एफ एडिंग डी ई एफ टू एनदर थ्री डिजिट नंबर जी एच आई रिजल्ट इन नाइन सेवेंटी फाइव फर्दर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर डिस्टिंक्ट If a is equal to if e equal to zero and f equal to eight. अच्छा ठीक है. देखिए guys, you just have to think about it. A B into C E D. A B into C D is equal to is equal to D zero eight. Right? D E F लिखा हुआ है, so D zero eight. Correct. Okay guys. So if this is zero eight, zero eight means what? It is one into eight. It might be. It might be two into four, right? Or it might be nine into eight also. Correct. So nine into two. I'm sorry. Nine into two should be eighteen. So guys, just think about the smaller number first, right? Small, small number. So first, small, small number. So first, 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 small number. 12 into 4, 48, 360 सिक्सटी प्लस फोर्टी एट इज फोर हंड्रेड एट मैच कर गया क्या ये पहले ही पेयर से आपका मैच कर गया ठीक है यू जस्ट हैव टू लाइक यू आर जस्ट टेकिंग द फर्स्ट नंबर एंड इट इज इट गॉट अ क्लियर मैच सो गाइज दिस इज ए बी दिस इज सी डी एंड दिस इज डी मैं इधर लिख देता हूं ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू फोर जीरो एट सो दिस इज वॉट वन टू थ्री फोर ट्वेल्व इंटू थर्टी फोर डी ई एफ करेक्ट राइट नाउ द क्वेश्चन इज फोर जीरो एट मस्ट बी एडेड टू नाइन सेवेंटी फाइव मस्ट बी एडेड टू समथिंग एंड यू रेडिंग नाइन सेवेंटी फाइव सो नाइन सेवेंटी फाइव माइनस फोर जीरो एट फिफ्टीन सेवन सिक्स फाइव सो फोर जीरो एट प्लस फाइव सिक्सटी सेवन इज इक्वल टू नाइन सेवेंटी फाइव ठीक है सो ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन राइट ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट ठीक है नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज ए प्लस बी प्लस सी हा ए प्लस बी प्लस सी राइट A plus B plus C would be what? Six. A B C six. Huh? Right. Okay. All right, everyone. Now let's move to the next one. Seventy-seven. Guys, seventy-seven. Chaliye zara. Come to question number seventy-seven, everybody. Seventy. <laughs> question number seventy-seven is saying. Consider the following statements in respect of five candidates P, Q, R, S, T. Two statements are true and one statement is false. True statements P and Q was selected for the job. ये true statement है. One of P and Q. One of P and Q was selected for the job. This is the true statement, right? So any one of them was selected for the job. We don't know either P or Q, right? Any one of them. After that. Second statement is saying at least R and S was selected for the job, but this is false. At least R and S, guys. At least means what? One or more than one. So at least one means what? Either one or both of them. This is at least one. But the question is saying this condition is false. So if this condition is false, then obviously it might be zero because they are talking about two two candidates, and one and two is galat. One and two is not correct. So obviously it might be zero correct. So none of A, I mean none of R and S was selected. Correct? 
if this statement is false then obviously none of them was selected okay so it means from here zero candidate was selected correct guys after that true statement is third at most two r s t were selected so any two statement were selected any two candidates were selected from this statement correct so now which of the following conclusions can be drawn at least four were selected 1 0 2 total 3 right 1 plus 0 plus 2 total 3 candidates not 4 at least 3 candidate fine uske baad s was selected the second is ye, this one is wrong s was selected for the job s was selected for the job mm, we can't say that because see here neither r nor s here s is not there here at most 2 so either zero candidate or one candidate or two candidate if all of the three are selected from here then definitely s will be selected right so but here you can't say anything about s so this is also not correct so neither one nor two i mean this is the right choice guys right this is the right choice okay guys okay okay guys after that guys let's move to the next question let's move to the next question question number 78 question number 78 if i talk about all of you question number 78 if i talk about guys 78 is saying let p q r s and t be five statements such that if p is true then both q and s are true theek hai if p is true then both q and s are true okay guys if p is true right dekhiye zara if p is true then both q and s are true theek hai this is true okay fine after that if r and s are true then t is false if r and s are true then t is false theek hai okay now first statement says what which of the following can be concluded if t is true guys if t is true agar aap t ko sahi mante hain राइट क्वेश्चन इज सिंग इफ टी इज ट्रू अगर आप टी को सही मानते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स देखिए एवरीवन एक बात समझिए पी को अगर आप ट्रू मानते हैं पी क्यू आर एस टी ये फाइव स्टेटमेंट है अगर मैंने इसको ट्रू मान लिया तो प्रॉब्लम क्या है इसमें लिखा हुआ है आर एंड एस आर ट्रू देन टी इज फॉल्स अब अगर टी ट्रू हो गया है तो आर एस को फॉल्स होना पड़ेगा ठीक है तो आर एस को फॉल्स होना पड़ेगा ये दोनों गलत हुए राइट right. उसके बाद कह रहे हैं इफ टी इज ट्रू देन एटलीस्ट पी एंड क्यू मस्ट पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स राइट सो एवरीवन हियर क्यू एंड एस आर ट्रू इफ पी इज ट्रू एंड हियर द क्वेश्चन इज सिंग पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स ठीक है तो पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स ठीक है तो अगर आप टी को ट्रू मानते हैं तो उससे आपके तीन स्टेटमेंट गलत होते हैं ठीक है उसके बाद कह रहे हैं कि इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ऑल्सो ट्रू ठीक है तो इसका तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है मुझे इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि क्यू और पी के बारे में कोई रिलेशन मुझे स्टेटमेंट से नहीं दिख रही है फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा जरूर है कि इफ पी इज ट्रू देन बोथ क्यू एंड एस आर ट्रू बट उसका जो कन्वर्स है ना उसके बारे में क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ऑल्सो ट्रू राइट so question number i mean the statement number 2 i am not saying anything but i think a statement number 1 is correct right everybody i think a statement number 1 is correct so here only one statement will be the correct one but yes in examination this type of questions are actually confusing so ideally aap koshish kare ki 
कि यू शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल राइट बिकॉज ठीक है यहाँ पे तो कोई बात नहीं बट एग्जाम में आपको डर लगेगा मार्क करते वक्त ठीक है एनी वेज गाइज कम टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन गाइज जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन सिंग अक्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन सेवन फाइव एंड थ्री इज पेंटेड रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर ऑन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशन सेवन इंट फाइव फाइव टू थ्री आई मीन सेवन बाई फाइव फाइव बाई थ्री एंड सेवन बाई थ्री रेस्पेक्टिवली ठीक है देखिए ऑल ऑफ यू सबसे पहले तो अगर आप एक क्यूबॉइड बनाते हैं ठीक है मैं जो डायमेंशन ये बोल बोल रहे हैं ना उस तरह से एक क्यूबॉइड बनाता हूँ आपके लिए दिस इज सेवन दिस इज फाइव एंड दिस इज थ्री करेक्ट ठीक है चलिए आफ्टर दैट वॉट दे आर सेंग दे आर सेंग सेवन बाई फाइव जो है उसको रेड किया गया है सेवन बाई फाइव वाला जो है उसको हमने रेड किया है सो दिस इज रेड एंड फाइव बाई थ्री इज पेंटेड ग्रीन फाइव बाई थ्री विच वन विल बी फाइव बाई थ्री दिस वन विल बी फाइव बाई थ्री एंड दिस वन विल बी फाइव बाई थ्री राइट सो फाइव बाई थ्री इज पेंटेड ग्रीन दिस वन विल बी फाइव बाई थ्री विच इज पेंटेड ग्रीन ठीक है एंड ये पीछे वाला दिस इज ग्रीन राइट एंड आफ्टर दैट ब्लू दिस इज ब्लू एंड दिस इज लाइक दिस डाउनवर्ड दिस दिस इज ऑल्सो ब्लू राइट ओके नाउ गाइज क्वेश्चन इज सिंग देर आर एग्जैक्टली फाइव स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट ऑन एनी फेस See this type of question came in like in the case of uh, cube also, right? Where n minus three to the cube we have done, right? Sorry, n minus two to the cube. So actually this is n minus two, n minus two, n minus two, right? So here this is this is seven minus two into five minus two into three minus two, correct? So seven minus two is what five. 5 minus 2 is what 3. 3 minus 2 is 1. This is 15, right? So 15 small cubes will be there which has no color. Correct, everyone. First statement is correct. After that, they are saying there are exactly six small cubes with exactly two faces, one with blue and other with green. देखिए, guys, one with blue, other with green. ये ये वाला जो edge है ना, इसको देखिए ध्यान से. Right? मैं इसको black कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए. ये जो एज है ना इस एज में इस साइड ग्रीन कलर है और इस साइड ब्लू कलर है राइट ठीक है तो अब इसमें यहां पे जो ये ये वाला जो इसके अलॉन्ग आपके टोटल थ्री यहां पे ये होंगे राइट ऐसे ठीक है तो इसका जो एग्जैक्टली मिडिल वन होगा वो ऐसा होगा कि वो यहां पे ब्लू होगा बट हेयर वो ग्रीन होगा एग्जैक्टली मिडिल वन सो वन विल बी ऑन दिस एज एंड अदर विल बी ऑन दिस एज उसके बाद नीचे वाला एंड नीचे वाला राइट सो टोटल वी हैव फोर दिस टाइप ऑफ क्यूब्स राइट जहां पे एक आपका फेस उसका ब्लू होगा दूसरा फेस आपका ग्रीन होगा टोटल फोर राइट द क्वेश्चन इज सेइंग सिक्स नॉट सिक्स दे मस्ट बी फोर दे मस्ट बी फोर करेक्ट सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली वन राइट एवरीबडी ओनली वन फाइन चलिए जरा अब आगे बढ़ जाते हैं All right, so guys, now let's talk about the next question. The next question is incomprehensibilities. This question was actually a very funny question because exam में कुछ आप comprehend नहीं कर पा रहे हैं और एक word दिया हुआ है incomprehensibilities. So पढ़ के भी थोड़ा सा funny लगा होगा वहाँ पे. मैंने भी जब ये word पढ़ा तो मुझे भी हँसी आ गई. And मेरे साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे तो वो सारे के सारे हँसने लगे कि ये क्या है. But anyways, guys, this question actually uh, ideally तो नहीं पूछा जाना चाहिए because this is a very long word. like there are 21 alphabets being used in this word right so you need to check about all the 21 alphabets see just read the question the question is saying the letters of the word incomprehensibilities are arranged alphabetically in reverse order how many positions of the letters will remain unchanged 
alphabetically they are arranged in reverse manner so first of all just check how many alphabets are used alphabets they are used 21 alphabets and then just arrange them alphabetically in ascending manner and then just reverse them and that reversed manner will be compared with the original word fine so guys now let's start so if we check like how many alphabets total 21 alphabets are there and which alphabets are being used so first alphabet is b so start with b c and then e 1 2 1 2 3 3 e's right then h incomprehensive h h ke baad i so 1 2 3 4 5 there are 5 i's 1 2 3 4 5 there are 5 i's right incomprehensibilities after that incomprehensibilities l l m incomprehensibilities double n right incomprehensibilities then n m o o p r then incomprehensibilities s s double s is there and t right so guys these are the total words these are the total letters that we have arranged in ascending manner right alphabetical order now alphabetical order has been reversed right so please reverse it so guys i'm just changing the color of the pen right so just reverse it you, you need to write like this fine so t s s so guys t s s and then r p o r p o and then n n l m n n l m then four times five times i one two three four five after that h double e h e e after that H triple E, I'm sorry guys. H triple E. After that, CB. CB, right? Now, everyone, the question is saying how many positions of the letters will remain unchanged? Fine. So, here just check this I, right? And this I. Okay? So, these two positions remain unchanged. Fine everyone, I, I. So here the answer is C option is the correct choice. Two letters remain unchanged in the positions. Right. So guys, uh, this was question paper of CSAT 2023. And obviously this question paper was really tough. I don't know what exactly UPSC wanted from all of us. But this question paper was really tough. And guys, now for CSAT, ke liye, it is not... Uh, I mean, it is not advisable to, to do CSAT in last 30 days or 15 days or let's say one hour, uh, sorry, one minute, uh, sorry, one month, right? It is not advisable to do CSAT in last uh, one month. So, actually, you CSAT to study CSAT for three to four months. Bat ke and guys, obviously, if you want to decide for CSAT, where to study, 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 my suggestion is only that don't decide by watching reels or shorts in your instagram or youtube right if you decide to decide then faculties ke video dekhiye, 3 3 hours ke, 2 hours ke, ya 1 hour ke at least and you can see what you can learn the first thing the other thing is that you can see when you actually see when you see a faculty ko question solve karte hue dekhte hai, to obviously you know that how much faculty ke andar concept clarity is in the concept and how much the concept ki grips, uh, concept ki gripping is in the concept ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं, right? तो guys आप इन सब चीजों पे फोकस करिए और उसके बाद बहुत ही सही डिसीजन लीजिए, किसी भी फैकल्टी को ज्वाइन कीजिए, लेकिन आप प्लीज अब आपको सीसेट प्रिपेयर करना चाहिए मुझे लगता है, आप खुद से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वीडियोस फ्री में बहुत सारे so please CSAT ko now, please don't take it for granted and YouTube Reels or Shorts se please padhai mat kariye. 
ठीक है लंबे लंबे वीडियोस देखना शुरू करिए और उनको देखने के लिए आप कंपेयर कीजिए उनको देख करके और उसके बाद कहीं पे भी ज्वाइन कीजिए एनीवेज गाइस चलिए सो थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन एंड इट इज ऑलरेडी टेन ओ सो गाइज वी ऑल आर टायर्ड चलिए सो थैंक यू एवरी थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू थैंक यू